Vamos lá. Enviar aqui para alguns amiguinhos que gostam de automobilismo, senhoras e doutores. Está na hora da gente falar de corrida outra vez. Popopó, popopó e pipipi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começando a nossa noite muito bem. Amigos e amigas da Boina, tenho todos os amigos, uma boa noite, dá pra ver pela minha vestimenta que eu estou com frio, finalmente o frio chegou, alguém lá em cima resolveu avisar para desligar o, o termostato e a gente viver realmente autênticos e verdadeiros dias de frio, não como os Betão estão tá vivendo e não como os amigos da União FM também estão vivendo lá em Nova Petrópolis, as temperaturas já devem estar tá batendo no negativo. Quero já mandar os boas noites especiais aqui no começo das nossas missões. Para o nosso grande Dildil, tá aqui com a gente, já batendo ponto, ele é a dona Natasha, meu querido primo Fábio, ali de, do Carijó, em Dayal, também, o grande Bruno Kirsten também com a gente na programação, né, um dos, um dos grandes especialistas aí de mecânica da região do Médio Vale, a nossa querida Bianca, né, pra, dizem que ela é presidente do fã-clube do Jean Lesi, <risos> sem correr depois dessa. Eu sou André Bonomínio Boina e está iniciando mais uma edição da Resenha da Diretoria, Espaço do Granny Marbles para comentar automobilismo em alto nível com descontração na noite de domingo em sua edição Pocket aqui pelo Instagram. Você pode me seguir através do Instagram, o arroba é, blog Aboina, e também o arroba André Bonomini, underline Aboina. Tem os Instagrams também do Betão, do Douglas, do Mirto, para você seguir por aqui também. Muito bem, antes de começar a chamar os nossos confrades para o primeiro debate da noite, quem é que viu a corrida? Será que o amor acabou? Né? Vitória de George Russell, quem imaginaria que a Mercedes venceria uma prova esse ano Haja visto tantos problemas, o time tem evoluído E de repente, não que o Russell talvez tenha merecido Ele estava ali no lugar Mas é que nem, eu costumo dizer, parece que nem o Totó Esquilate Aquele jogador da seleção da Itália da Copa de 90 Predestinado, está no lugar certo Na hora certa e no tempo certo E venceu com grandes méritos, portanto a prova, Oscar Piastri foi o segundo colocado e Carlos Sainz o terceiro, também outro que... Aliás, o Piastri fez uma grande corrida, diga-se de passagem, né? Depois de ter problemas na largada, veio paulatinamente se recuperando. Mas uma prova que precisa vencida pelo Norris. E aí o Max resolve se lembrar dos tempos em que ele era uma vaca brava que errava de vez em quando. Será que acabou o amor entre o Landinho e o Tilápia? Será que teremos silápia frita com fish, como os fish, fish and chips em Silverson na próxima semana? O GP da Inglaterra, sempre tradicional. Porque os britânicos vão estar assim, né? Mordendo a faca no, na, na caveira depois dessa pichotada do Max. E em pleno GP caseiro, diga-se de passagem. Bom, essas e outras emoções e também alguns detalhes aí sobre as 24 horas Spa Franco Champs que aconteceram nesse final de semana, onde tiveram de tudo e mais um pouco. Como boa noite aqui pro Valmir Alfa, o grande DJ Máscara também tá com a gente aqui. E o Mini Japa também já apareceu para dar o ar da sua graça. Os amigos se aproximando essa noite para falar de automobilismo. Começamos primeiro. Vamos ver se ele vai chegar aqui a pouco. Daqui a pouco também chamando os outros demais confrades que se juntam aí nessa peleia virtual aqui no Instagram. Agora já chegou? Vamos lá. Tá me ouvindo, Betão? Bom dia, bom dia, não, boa noite, né? Como é que tá? Tá frio aí em Porto Alegre? Boa noite, né, Boina? Boa noite. <risos> Fuso horário travou. Qual é que é a situação? <risos> <risos> bom, bom dia, não. muito bom. Olha, ah, muito... Eu olhei pro relógio e muito... pensei que tava no Japão. É, não, já. Tá lá com o Nick, tô lá. Boa noite, tô Boina. Lá. Boa noite a todos os nossos telespectadores aqui hoje na Telespec. nossa resenha Pocket, né? No Telespec, na resenha Pocket de hoje. Uh, <risos> no final de semana bem interessante de automobilismo no geral, né, Fórmula 2 
2, Fórmula 3, Fórmula 1, 24 horas de Spa com, com caos, acidentes, biz, bizarros, de tudo, estocar. E a polêmica do final de semana? Por que que Lá vem. o William... Por que, que a Williams caiu tanto de produção? Hein? Porque de resto não aconteceu nada de novo. O Max segue espalhando a vontade, batendo nos outros. A Alpine segue brigando, não mudou nada. Tem certeza, Beto, que não aconteceu nada de novo? Bom, o que, que teve de novo na, na corrida? O Max segue abrindo, a, abrindo as asinhas. Quando é tentativa de ultrapassagem, ele segue abrindo as asas dele. Batendo nos ah, outros, tá, normal. Tá, 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 tá. Eu só não entendi por que o Williams caiu tanto. É isso que eu tava me, me integrando. O resto, não vi nada demais. Quero dar uma boa noite pro nosso capitão Caverna, Luiz Felipe Ramos. Teve um fim de semana glorioso, diga-se de passagem. Sim, Aí, parabéns, trabalhando. Felipe. Muito bem. Uma salva de palmas Show de bola, aí parabéns. Clap, 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 clap. Clap, 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 clap pra ele. Deixa eu ver, aliás, se os outros confrades estão, Betão, não querendo eu dizer, menosprezar a sua presença, Vai chamar o resto para mesa, né? Pelo amor de um, Deus. Pode falar. Chefe Boina só deu informar que eu não estou lhe vendo. Mas eu estou aqui. É, e eu estou vendo agora uma planilha do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1879. É, agora acontece que eu não estou vendo o Douglas. O Instagram é fogo, meu. Aí, rapaz. Agora eu estou vendo o Douglas. Douglas. Essa câmera não não sei por que ela vem sempre ao contrário, cara. Eu não entendo isso. Eu regulei antes para ver se funcionava, mas é, quando Douglas, eu entro no Instagram. É o, é, é o seguinte: tu tem que regular a tua câmera do celular, a câmera normal do celular, tem que inverter ela no, antes de começar a live. Senão tu não consegue a inverter. Live, né? Semana passada eu sofri com isso. Tem que pegar a câmera é normal do celular, inverter é. e aí deixar a live abrir. Eu tô, eu, eu tentei fazer isso. Pode falar, pode falar. Tô aqui fazendo. É, realmente, o Douglas, eu não consigo ver ele. Não, o Betão não me vê. O Instagram. Tio Zuc, você é um gênio. Você é, é fenomenal, posso... Tio Zuc. Você não vai porra nenhuma de útil. Eu não consigo ver. Pode falar uma palavra. Vamos tentar. Eu vou tentar sair e entrar de novo, né, pra ver se fica legal. Pera aí. É, é porque eu não posso... Eu... Isso, Douglas, é que eu não posso sair. Se eu sair, derruba a live, né? Vamos ver se o Milton também tá, Betão, mas... De resto, aquela, aquela corrida protocolar, então, disse que o tu abriu a caixa de ferramentas, nada mudou. Mas será que vamos ter britânicos com a faca nos dentes em Silverson? Porque o torcedor, ele não sabe que então tem nada de novo. Ele vai vir para a arquibancada vomitando cerveja, literalmente, né? É, uma coisa bem importante salientar, tá? Até antes que venham os torcedores do ah, Marcos, é. os torcedores do Norris, o pessoal vem me apedrejar. Um, eu disse nada de novo por quê? O que o Max fez não é nada diferente do que o Schumacher já fez, que o Alonso já fez, que o Senna já fez, que o Prost já fez, que o Mansell já fez. Defendeu com unhas e dentes e disse assim, se tu quiser bater, bate. E foi o que aconteceu. O que realmente, agora falando sério, de novo aconteceu no final de semana, eu fiquei muito feliz em ter acontecido, foi que semana passada, nesse mesmo espaço, eu falei da atitude do Norris pós é, GP da Espanha, quando o Max enquadrou ele, né? Tipo, ó, vou te dar um espelho e óculos novos pra te enxergar melhor. Uhum. E o Will acompanhou. O que que veio hoje? O Norris me queimou a língua, graças ah. a Deus. Norris, parabéns. Tirou a carteirinha hoje. Gostei do que eu vi. Gostei Sim. do que eu vi. O Norris, Sim. Norris foi pra cima, tentou uma, tentou duas. Claro que é, ajudado muito pelo pit stop ruim da, da Red Bull, que acabou tendo um problema no traseiro esquerdo, que não saiu e a acabou aproximando os, o carro do, do Max com o Norris, porque se fosse um pit stop normal, provavelmente até o Norris ia ter que fazer novamente o que ele fez em Imola, o que ele fez no Canadá, de vir remando, 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 e chegar duas voltas no final ali para tentar pegar um vácuo, para tentar uma jogada só. É. Aí ele conseguiu 12 voltas de gordura para fazer isso. Mas, Não, e um detalhe, o, eu gostei o, o Norris fez, fez toda essa pressão, vamos botar aqui, que quase que igualdade de condição, porque eu não lembro de ter um problema no carro do Max depois da parada. Né? É que é o seguinte, Bruno, né? e, o do, e o Douglas, não sei se o Douglas tá me ouvindo bem, Douglas. O Douglas, o Douglas ele tá hoje trazendo o patrocínio tá. até, literalmente, um patrocínio extra oficial, né? Tá com a jaqueta da jaqueta da firma. <risos> Olha aí, ó. Tinha que apelar, porque tá muito frio, cara. Não, o Douglas, o Betão, o Betão, o Betão uma vez nós já fizemos live junto da casa do Douglas. Vocês sabem, ele mora nos Alpes é. ali da rua Itapema, na entrada do Fosto, ali, uhum. né? Também conhecido como 
o Morro do Borel de Blumenau uhum. e ali é frio. É, aquilo ali diz que a, dona, a Mayara vai de noite tirar a, a, a neve de cima da, da coisa, assim, que fica pesando no telhado. É complicado ali. Onde o Douglas mora, tem três ranços siberiano ali. Ah, é, é, não, é, foi ali, é um baita, foi, é um baita lugar. Legal, foi ali. Vi que foi gravado os episódios do verão, outono e inverno é, do pica-pau, né? Quando ele abre a portinha assim sim, e fica sim. o quadradinho da porta uhum. e o resto fica sujo. Entendi. 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 O lugar tá praticamente Mas... tomado, é patrimônio histórico. Né? Já é. <risos> Mas, do... <risos> Mas Douglas e André, uh, tem Voltando uma situação que eu acho que vocês, vocês devem ter notado. No sábado eu notei isso, principalmente no começo da sprint. Não sei se vocês viram a sprint toda, eu acabei vendo. Eu não é, eu consegui ver. Consegui ver. A Red Bull, a Red Bull tem um, a Red Bull tem um problema de aquecimento de pneu. A Red Bull demora umas hum. duas voltas por aí para o pneu chegar num, num patamar bom, enquanto a McLaren sai e o pneu esquenta e vai embora. Na sprint, as quatro primeiras voltas do, do, do Norris com o Max foi mais ou menos isso. Foi uma briga forte, foi lá, tentou, 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 até que numa das tentativas o Piastri era o terceiro que foi a sorte do Max, porque quando o, o, o Norris tentou passar para ele por fora, já lá no final da terceira, é, da terceira asa aberta, uh, da área de, 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 na área de asa aberta, ele espalhou, já deu um sinalzinho para o Max, para o Norris, o que, que ia fazer no domingo, ele espalhou e o Piastri veio por dentro, passou para segundo, só que nesse passar para segundo, além do pneu do Max ter esquentado, o Piastri não conseguiu acompanhar o Max. E aí o Max foi embora na, 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 na sprint e ganhou a prova. Hoje já foi o contrário, que aconteceu o quê? Pneu frio, um pit stop ruim e o Norris com pneu já quente na prova. Ele tinha parado antes. Quando ele veio cano cheio, já veio equilibrado, já conseguiu, foi para cima. Ele sabia que era ali. Se ele passasse ali, provavelmente ele ia conseguir manter. Ou ia ficar uma, uma briga aberta, vamos dizer assim, né? Uhum. Agora, como eu falei, não, o Douglas, não sei se o Douglas chegou a ver no começo ali que eu falei, eu acho que o Douglas saiu. Eu não tô preocupado com o, o, a asa aberta do Max. Por quê? O Alonso fez isso, o Schumacher fez isso, o Senna fez isso, o Prost fez isso, o Mansell fez isso. Os grandes campeões fizeram isso. O que realmente me deixou feliz foi ver a atitude do, do Norris indo para cima e deixando claro que ele também quer uma fatia do, do, do bolo. Mas, entretanto, todavia não obstante, a segunda fechada do Max tem que ser bem, bem é, chamada a atenção. O certo seria, porque a primeira foi disputa, ok? A segunda foi intencional. Aí que o bicho pega, porque tu abre precedente. Uhum. Um belo precedente. E foi uma manobra totalmente... Tá, como o Betão falou, e eu não tiro razão, né? Qual é o, qual é o campeão que já não fez uma dessas assim de dar um chego na pista e dizer, olha que mando eu, mas do jeito que o Max fez naquela viração de curva, foi totalmente assim, deu pra ver que foi totalmente necessário, ele ia, o Norris ia passar por fora, ele tava vindo e se não passasse o Max ia se manter na frente o Norris podia dar um X, uma coisa assim a briga por isso se estender por mais umas duas voltas mais ou menos Só que o Max, ali, ali aconteceu, ele tava e não... aconteceu algo muito parecido com o, o Hamilton e o Rosberg anos atrás naquela mesma curva do mesmo Sim. jeito aconteceu igualzinho. mostrou no Instagram ah. hoje ainda o Instagram isso. recordou pra lá mas a questão não foi nem essa. Esse ponto até eu não vejo um problema maior. É bem sincero. Ah, ele abriu, ele viu que o Norris vinha, ele foi pra fora. Nós sabemos que o Max uhum. joga duro. O que eu me refiro do precedente é quando o Norris voltou pra pista, o Max com o pneu já estalonado e o Norris com a asa quebrada e o Norris foi pra direita, botou o carro na grama, o Max jogou o carro de novo. Aí tá errado. Aí tá uhum. errado. É aí que é o problema, aí que sabe o precedente. Porque não adianta tu reclamar de Silverson 2021. Entendeu? Aí tu não uhum. pode reclamar de Silverson 2021. Se o cara viu... Tu já tá com o carro detonado, vai pra um lugar seguro, outro vai embora, vai embora, não tem o que fazer. Mas não, ele tentou fechar o amiguinho. E se o amiguinho bate, por exemplo, que ali o pneu de traseiro direito do Max tava bom e o pneu dianteiro esquerdo do Norris tava bom? E se o amiguinho pega e toca o pneu ali, vum. Pois Entendeu? é, né? Pois é. é. É aquela coisa, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Houve a reclama, a reclabronca do Max, 
foi uma lembrança, veio na hora, né? Que o Max já tinha tomado um. Assim, saído de uma Inglaterra com motivos para ficar chiando. E agora ele vai para a Inglaterra sendo o chiado da vez, literalmente. Uhum. Por isso que eu digo, a gente aqui olhando, que o Betão falou no começo, Douglas, aquela coisa do. Ah, nada de novo. É, o torcedor na arquibancada de Silverson vai vir com espinho lenha e o fish and chips do almoço, depois de assistir Mr. Bean, eles vão vir moendo pra Silverson, né? Aquela, aquela arquibancada toda. Hoje é o dia que o Landinho se consagra. Nem que tenha que tirar o Max fora da prova. É, enfim. Mas agora é aquela Bom. coisa. Só, só pra terminar, Douglas, rapidinho. O, o, o Norris falou bonito, Bianca também gostou, ok, mas tem que... Milani na área, desculpa. Mestre Milani na área tem que parar tudo e dar reverência. <risos> ah, a Norris fez, ok, falou, ok, agora não vai chegar um, um, um André Estela da vida que foi passar pano no negócio e tal, mas não vai me chegar depois e dizer, ah não, tá tudo certo, não. Essa coisa, ah, depende de como ele se explicar, não, não, não é bem assim que a banda toca. Agora você tem que mostrar que é piloto botar o pau na mesa, vamos dizer assim. Para ficar boi, né? Douglas, por favor. <risos> Bom. Vou... Obrigado pelo carinho, Ilan. Meu... Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem aí. Não, tá, tá ótimo. Correto. E boa noite a todos. Boa noite ao Milani que está acompanhando. Olha, foi um fim de semana, como diz os jovens, que não prometeu nada e entregou tudo, né? Eu acho que essa é a frase, é. porque... E eu dormi, esperava hein? muita coisa. Ainda mais, é, você dormir é garantia de caos. Né? Delícia. Ah, é a chave de sucesso. Mundo, é sonido no boi, boi né, e comida ah, boa na TV. Bom, né? eu, 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 cara, é o seguinte, a gente, tá com, a gente tá com expectativa de Silverson, só que Silverson é às 11, cara. Ele vai acordar, é, cara. Pelo é. amor de Deus, dei o sonido. Olha, eu já boi, acordei cara. faltando dois. Eu acordei é, faltando dois é, pra meio-dia, então. Ali, bem... A gente quer estar tá negociando para mudar o horário, para ver o horário que o André está dormindo na corrida começa aí. Ah, eu, 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 eu apoio o Silverson às 7 da manhã, horário de Brasília, eu apoio. Eu recebi é... uma ligação estranha esse dia, eu acho que era o, o, o Chevy Chase lá, o Chase Carey lá ligando para cá. Chase Carey, o Greg Matei. Chevy Chase é fogo, né? Advogado, Nossa, agora tem derrama a <risos> Olha. O fim de semana é excelente de Fórmula 1, uma disputa que deu um, um ensaio na, na sprint, né? Mas a gente, até o... Em 2021, o Taborda falava nos, nos programas que vocês gravavam, né? Porque não era live, era podcast, né? O Taborda falou uma frase na época quando a Red Bull estava começando ali a temporada, mordendo mais a Mercedes. Olha... A Red Bull tem o carro mais rápido, mas a Mercedes tem a melhor equipe da Fórmula 1. Eu lembro muito bem dessa frase do Betão. E até depois uhum. do que aconteceu aí nos últimos fins de semana, essa frase me parecia válida agora também. A McLaren com o carro mais rápido, mas a Red Bull uhum. com a melhor equipe. Hoje, nesse fim de semana, pela primeira vez, assim, a gente pode dizer que a McLaren não só tinha o carro mais rápido, mas também acho que suplantou um pouco a Red Bull. Passou um pouco despercebido do, do geral. Mas se você olhar na cartela de pneus da Pirelli, o Norris terminou essa corrida né, com um pneu médio novo. E o Verstappen oh. não tinha o pneu médio novo. Ele teve que usar um pneu médio usado. E esse, essa questão se origina do início do fim de semana, de sexta-feira, quando... Por exemplo, a Mercedes fez várias voltas com o um pneu duro, duro. um stint até que uhum. muita gente achou misterioso, e o Verstappen usou mais, gastou um pneu médio. Uhum. E muito, não, acabou meio que sendo desperdiçado aí. E ele teve que usar esse pneu médio velho nesse último stint, e isso ajudou também o Norris a tirar a diferença. Claro, o pit stop da Red Bull também foi ruim, perdeu uns 3 para 4 segundos ali. E Douglas... Então, dois fatores aí. Em que a Red Bull eu... perdeu um pouquinho para. Deixa Pode eu... falar, Betão. Deixa eu... eu. Não, vou te jogar uma é, ping-pong, porque eu vou manter esse teu talento de raciocínio. Na sexta-feira, a Mercedes fez mais. Ela fez um longo stint de pneu duro e foi a única das principais que usou o macio e deixou os médios guardados. Hum. Só que olha só uhum. a ironia. Olha só a ironia. Justamente Sim. porque ela usou os pneus duros e teve os dados do pneu duro, 
o único de pneu duro que acabou a prova foi quem? O Russell. É, o Russell. Muito bem. Olha a ironia. Exatamente. E eu vou te dizer mais uma coisa. Eu acho que o plano da Red Bull, no início da prova, eu até ouvi essa especulação, não sei se é verdade, era que o Verstappen terminasse com dois, dois jogos de pneu duro. Ele ia fazer um médio, duro, e duro de novo na última parada. Por que, que ele não usou o pneu duro na última parada? Adivinhe. Você Por consegue pensar na situação? Não. Ah, o seu não, 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 não. O grande... O grande piloto da Fórmula 1, o senhor Charles Leclerc, numa aventura lamentável na Áustria, começou Aliás, é que a fazer. Tava, uma... né? Não, não sei também. Tava... Ele usou o pneu duro depois de umas voltas. Até Sim. quero ver aquele parou depois da primeira volta, né? Que ele teve um toque lá, no... a destruiu a asa dianteira dele, acabou com a corrida. E não, saiu de pneu duro. Olha isso claro, da cara. prova. Uhum. E o desempenho Correto. dele com o pneu duro foi muito ruim. Ele foi Sim. perdendo muitas posições. Tava ali, ele até ultrapassou Sim. o Gasly, o, o álbum, em determinado ponto. Depois tomou, foi ultrapassado de volta. A Red Bull uhum. notou isso aí. E por isso, acho que eles tiveram que usar o pneu médio usado no Verstappen no final da corrida. Talvez o tá, plano mas, deles era usar mas o aí, outro, né? Mas aí, aí a gente volta aquela frase que tu falou, ping pong de novo. Porque é o seguinte, é incrível como é muito parecido com aquela função naquela época. Naquela época, a Mercedes tinha o melhor carro, mas tinha um Hamilton e um Bottas. Agora, nós temos um uhum. Verstappen e um Pérez. E o Pérez. Tu não tem mais um é. equilíbrio de desempenho que fez com que uhum. a Red Bull se baseou com o desempenho da Ferrari que o final de semana inteiro se deu mal com o pneu duro. Ou seja, não podia, eles não podiam virar na Ferrari. Não é a Ferrari que tinha que olhar. A Ferrari não andou o final de semana inteiro de duro. Eles não conseguiram uhum. se entender se uhum. com o pneu duro. Então, uhum. levou, o famoso foi levado ao erro porque eles não tinham parâmetro. Tipo, o Verstappen estava lutando sozinho, estava no mato sozinho com o Canivete. Eles tiveram que achar algum outro tipo de, de, de ponto de referência para poder sair. Exatamente. Claro. Eles foram levados ao erro. Com isso, saiu de pneu médio usado contra um Norris que estava voando com um pneu mais quente, com uma facilidade de de aquecer pneu, agora o Douglas voltou eu fui levando a conversa pro Douglas voltar então ele foi levado ao erro pelo momento rádio, né que no momento rádio, tipo, deu um problema no sinal, o cara vai, vai levando assim até o cara avançar, até o voltou voltou vai improviso, ah. chama o patrocinador e tal, por aí isso aí, Casas Vitória todos os seus aviamentos para você Ruas Getúlio Vargas Esquina com o João Guilherme aí, bom, voltando aí uh... O que aconteceu? A Red Bull foi levada ao erro pela Ferrari. Só que como eles têm hoje um Verstappen e um Pérez, eles estão sem aquela referência. Eles não têm uma referência aos dois carros andando muito próximos. Olha só como as coisas estão acontecendo. E realmente, é, se tu for levar o final de semana inteiro, como o Douglas falou, a McLaren, a McLaren, a Red Bull, a Red Bull, a Mercedes, a Mercedes, a Mercedes ficou um passo abaixo. Já a Ferrari ficou se debatendo o final de semana inteiro. Tinha horas que a Ferrari vinha e pum! Daqui a pouco a Ferrari vinha e pum! Não tinha, tanto é que... Não, até eu falei no final de semana. Não tinha um, carro, um nítido... parâmetro definido. Não só tinha, pneu médio. Um a Ferrari definido. só conseguia andar de pneu médio. Só pneu médio. E tava muito calor. Tava muito calor também. Tava, chegou a estar 48 graus a pista. Né? Então, é. já se nota o quê? O carro, o carro da Ferrari não gosta de calor e o carro da Ferrari não gosta de circuitos com muitas retas. Tipo, o Silverson, acho que a Ferrari também vai sofrer de novo. A Ferrari é um carro que precisa de agilidade. Vamos botar assim. Depois vem o Garo Ring, a Ferrari vai andar bem. Aí depois vem, vem não, o Não, a Ferrari de novo. De pistas, pistas travadas onde funciona melhor a estabilidade. Em comparação a pistas é. rápidas com longos trechos de alta, como é o caso de de Zeltweg e de Silverstone, né? E vai vir a Bélgica também, que não é aquela maravilha, maravilha toda. Isso. Atenção aí que o Milton, Bélgica, Milton vem aí, hein? Isso, vem a Bélgica Sim. e depois na sequência vem Baku. Vai andar bem de novo. Depois de Baku, vem Singapura. Vai andar bem de novo. E aí vem um ponto, Douglas e, e Boni e todos os ouvintes. A gente vai virar a temporada. A grande sorte do Max é que as primeiras seis provas vão dar o título pra ele. Porque Sim. a a partir de agora para frente, o campeonato vai embolar de uma maneira 
Que ele vai lutar sozinho lá na frente. Do segundo pra baixo vai embolar. Vai. A não ser que vai. o Max literalmente acione o carro na pista, né? Estamos esperando é. só é. conexão é. com o, 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 o nosso glorioso Milton tá... Rubinho. É, o Milan tá informando agora aqui, ó, que uma, que o, o Pérez não se acertou com o RB20. Isso é verdade. O Pérez e não o... se encontrou com o carro. O carro da Ferrari todo. não tá indo. O carro da Ferrari não foi bem desde o último pacote em Barcelona, que ele acabou de também citar aqui, que a Ferrari tinha previsto atualizações para a Barcelona de fato, né? Pois é, Sim. e a Ferrari tá numa sinuca de bico daquelas, né, Douglas? Tipo, tu tem um Leclerc, né, que a gente sabe que é aquele eletrocefalograma, né? Pode e... fazer e... um final de semana maravilhoso, como simplesmente pode fazer o que fez no final de semana, e um demissionário. E aí, para desenvolver isso? É. é. E a expectativa do Hamilton, né? E... É. Tem sido sempre um, um, hoje atrás do Russell de novo, né? Agora, tudo isso a gente de, dando esse entorno das estratégias, né? O, o acidente, né? O toque entre os dois e a situação toda. Eu acho que a Red Bull deu muita sorte hoje também de não ter levado nenhum tipo de punição, né? Primeiro pelo unsafe, unsafe release, como eles gostam de falar nos boxes, né? que o Verstappen foi liberado do pit stop ali numa situação meio complicada, na, acho que na primeira parada, né? Poderia ter ganho uns um, um segundinhos ali, porque o Lauro estava passando, foi meio estranho. E também a questão da, que ele sai da pista de determinado ponto e não devolveu a posição, né? Foi meio, ficou meio esquisito, assim, né? Acho que rolou um, um apito claro. caseiro. Claro. Também eles não vão querer <risos> decidir a parada. Mas também, por outro lado, é, muita gente questionou, o Verstappen se mexeu na, na freada. O Norris também já fez isso outras vezes, né? E a McLaren também já fez esse lançamento de pit stop aí, meio que no, no susto e quase causou acidente. E também não ganhou punição, né? O Norris até queimou largada esse ano, bem dizer, numa prova Sim. aí, e também não ganhou punição. Então, é meio... Ô, Douglas, e a deixa, briga na pista... Deixa eu te pedir. Uhum. Pedir uma licença só, fala pro Milton sair e entrar, porque eu não tô conseguindo colocar o Milton na live. Então eu vou pedir Sim. só pro Milton sair da, da live, entra de novo, cancela o convite Sim. pra tentar Sim. botar ele de volta, seu, porque agora nós estamos tendo problema Zuc, e estamos caetando. Seu Mark Zuck. <risos> Grande Zuck, tá, velho! É, a, a gente tá tentando dar uma, dar uma, 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 uma moral pra, pra, pra ele, mas aqui no Insta, mas a gente vai ter que voltar pro, pro modelo antigo. É, é difícil. Eu só tô é. vendo o André. Eu só tô vendo o Boina. É, agora agora, agora tá vendo vendo o, o Milton. O eu, Milton. Tô, eu não tô vendo o Boina e eu tô vendo uma 45% de tela. Ai, Jesus, avisa! <risos> <risos> Apareceu uma capivara. Olê, olê, olá. Ô, Milton, só não bota essas Orelhinha assim que fica estranho, né? <risos> Boa noite, Milton. Direto de São Caetano, nosso tá... amarelo quindinho hoje. Na verdade, essa camiseta que eu tô até é muito curiosa, porque, na verdade, assim, ó, ela. Beleza, tá aqui do lado, é Porsche Turbo, tá? Só que o problema ah, é que, tá. que o amarelo e preto, eu tava até falando com a Lu hoje, parece, na verdade, Charlie Brown, né? E eu meio careca. Então, praticamente é um minduim turbo, vamos dizer assim. Grande boa noite, minduim! Mundo... Ó, primeiramente, mandar os meus boa noite aí, mandar boa noite pro Boston Meu Track, Deus. pro Guilherme Miyazá, também conhecido como Queijo, boa... mandar boa noite Posso... pro Milani, Berg. pro Posso... Ilustre Berg. Enorme, <risos> esse... cala a boca, hum. japonês. Uh, mandar boa Já noite pro... Pro... Ah. Pro... pro Ilustre Enorme, Enorme, 10 3 Slipper, que na verdade chama-se Pimenta e é um excelente piloto de... Ah, Matheus Silva, também conhecido como Vila, salve Vila, é nóis. Uh, Pimenta, que ontem a gente teve um belíssimo quebra-pau, tiroteio no boteco no track day que a gente competiu ontem. Meu Deus. E também passamos com uma flotagem na Fazenda Capoava. Putz, vocês perderam. Cara, desce três... Foi divertido, Capoava. Turbo... Não, desce três turbo contra a Sandeira aspirado. E ninguém largava a mão de ninguém. Foi assim... Tudo. Foi, foi Bela, bizarro. Tá aí. Marcelão também, Marcelo Hag, salve. Marcelão é nóis. E... Não, Mas... o, o, o duelo francês, né? Sim. contra Renault Freire, né? Que coisa, não. Minhas am... Mandou. João Pensa, também conhecido como Tio Pensa. Outro doido varrido dos tracks também. Aí, ó. 
Você sabe do que você fez, né, meu? Puta, ontem não. Você briga ontem de foi briga de baguete, cara. Foi, foi minha, assim. Briga de baguete. Meu, esse baguete. do... Tá, o carro... Ele, ele o... Comparei, eu comparei do Bertrand. Quase isso. Nem... Não é, mas não é do gachô, tá? Não, não foi é, eu, tô eu, eu, tô preocup, eu tô preocupado, deixa eu pegar meu relógio aqui, eu tô hum. preocupado porque o Milton começou a dar os boa noite agora vai meia hora de boa noite pro pessoal, né? Praticamente <risos> foi né? Não, ó, o japonês, felizmente não foi igual com o Gasly, porque ao fim de seis voltas de porradaria pura, o que so... a única coisa que foi demolido foi pneu, o resto dos carros estão inteiros, os pilotos estão inteiros, mas a gente saiu assim. Os pneus. Ah, os pneus Jesus defenda, né? Porque vocês imaginam, o carro do Pimenta ele tem por volta ali, dos seus 200, 220 cavalos. Uh, Sandeiro com 160. Ah, aí, boa noite também foi do Lenk, grande sim, amigo do grande, Boina. Grande professor Eduardo Lenk, né? O cara que me ensinou o que é uma planilha de custos. <risos> Ao menos alguém para me ensinar o que é dinheiro, né? Afinal de contas. Ah, aqui, assim, ó. E assim, foi uma porradaria. <risos> assim, o, 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 o Pimenta ele saiu. Olha o povo aí, ó. O povo só me jogou, só falando as merdas que eu fiz na vida, ó. Meu Deus. Pronto. Esqueçam, esqueçam o Zeltweg. O assunto de agora é fazenda capoava. Meu bom Jesus. Mas, mas então, da... assim, eu, é assim, só pra terminar, é, o carro do Pimenta ele tem também uma, uma preparação muito boa. E sim, vai ter uma próxima etapa no Velocitá, foi maravilhoso. Uh, e aí uh, ele saiu, o carro dele com 200, 200 cavalos, meu que 160, eu saí atrás, falei, cara, ele vai abrir uma carreta de mim. Mas, meu, nas freadas o Sandeiro vinha e dava nas de alto, o, o, o DS3 abria. Foi aquela coisa assim, foi, foi, foi legal demais, demais. E só eu contar então uma história que o Matheus pediu. Uma vez num rolê que a gente não pode falar, estávamos em ambiente controlado na Estrada Velha de Santos, numa quinta-feira à noite, tá? Ambiente controlado, gente. E Tinha você pretende pois... saber quem eu sou. É, saber quem eu sou. É, eu sou. <risos> eu eu posso lindo, né? Deus, que, é um 200, que é também um DS3, só que com 260, 270 cavalos. Eu, o Matheus no um passageiro e um outro amigo nosso, uma, outro Matheus, atrás. E a gente pegou uma segunda ponte da Estrada Velha e nesse momento o carro tirou duas rodas do chão no que desceu, acendeu todas as luzes do painel, controle de tração, controle, tudo quanto é controle funcionou. Estamos vivos, mas quase que a gente caiu dentro da represa Bins. Mas até aí, estamos vivos aqui em Porto. A vida, oh, oh, teve, né? teve um piloto de rali, teve um piloto de rali no tempo do rali do Brasil que morreu caindo numa represa, né? Sim, e o senhor, inclusive, um grande amigo meio do Pimenta, o senhor Martinez, que corre com a gente nas vidas de montanha, era da equipe desse cara, meu. Foi complicado isso. Foi Rally de 1982, Rally do Brasil. Eu tenho, inclusive, quatro rodas desse Rally. Eu Mas, também, o Rally da Desordem. E isso... a capa foi o segredo de, de vinda de montagem no Brasil do grande monstro das estradas chamado Fiat Uno. Qualquer um. Qualquer é, um. Monstro. Corcel atual. Nossa. <risos> tá bom. Vamos voltar. Ô, oh, gente, vamos voltar pro roteiro original. Pra gente não perder ah, a sim, meada ó, aqui da. da só nossa... pra fechar. Ó, o DS3 que eu tô falando na estrada de madrugada não era do Pimenta, tá, gente? Não era do Pimenta. Era do outro amigo, era do Matheus. Mas vamos voltar a falar de Fórmula 1 aí. Vamos. Gente, vamos. Uh, alguém, esper... <risos> alguém esperava o que fosse acontecer? É, Talvez sim, já era tava meio de tempo, né? palpitando, né? A gente tá uhum. palpitando. A gr... Talvez a surpresa seja que realmente a McLaren tenha conseguido nivelar né, com a Red Bull nessa pista, porque parecia que ia ser um fim de semana de Red Bull, mas a McLaren tá muito forte, né? Talvez tenha pesado aí a questão do pneu que a gente estava comentando, né? Que o Verstappen não tinha pneu médio novo no final. O pit stop influenciou, né? O Norris ganhou muito tempo ali, o Red Bull se atrapalhou. Mas, é... cara. Ô, Douglas, tem mais uma coisa, que... tá? Tem mais uma coisa. Sim. A gente tá falando em pit stop. Caneta? Houve, houve uma passaçãozinha de pano leve da dona Fia no primeiro pit stop do Max, né? Porque teve uma saída ali em segura bonitinha, né? E tipo, pessoal, eu, ó. Eu, 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 eu tenho. 
Bem ok. Eu, eu também eu achei que foi, foi uma ser feliz. feliz. Meio a ser feliz, mas, gente, se for pegar o pé da letra que é a ser feliz, tudo entra na regra aí. Meio que soltaram o Max mesmo, assim, tipo, vai, meu filho, né? Uhum. Vai, porque não tá filho, eu não Aí é... algum comissário deve ter batido na porta. Ô, oh, o Max não saiu meio errado. Shh, shh. Deixa eu tomar meu café aqui, que não me incomoda nessas horas. Segue o bar. Não. Fala, hum. Vitor, vai deixar que eu rápido cair. Gente. Mas, gente, isso me lembra os vídeos velhos tempos do DTM andando em Norris Ring. 1995, com o seu Bernie Schneider. Não, não 94. Com o seu Bernie Schneider. Schneider queimou! Schneider queimou! 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 Gente, quem que ia ter culhão de punir Mas a gente em casa? Me fala. Olha. Mas punir, é, né? Da ali. mesma forma oh, mesmo, que... Mesmo. Por pode falar, por... Douglas, pode falar. Não, não ia. Não, pode Sorry. Continuar, não ia. Pode e só por puniram o Max, porque assim, meu, o boi já tinha ido com a corda, vamos ser bem honestos. Não, o, o, o Edgar, é. o Edgar, naquela situação. Oh, mas, oh, oh, deixa quieto, então. oh, Conta pra ninguém. Deixa quieto. <risos> ninguém por eu. Deixa quieto. Vamos seguir, ó. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. O Edgar, <risos> deixa quieto. Não conta pra ninguém, mano. Aqui, ó. Só pra nós, tá? Deixa quieto. Não deu nada, ah. O Max tá aí, vou. Mas deixa quieto. Segue. Vamos combinar também, né? Ah. Que tudo que eles querem é uma disputa roda a roda. Essa altura, depois de um ano de passeio da Red Bull, eles viram a chance, viram o que ia acontecer, deixaram rolar, né? Tanto que a briga começou, o Verstappen deu umas mudadas ali de direção e tal. Assim, o lance uhum. tá gerando muita discussão, né? O... Eu acho que tá vendo um certo exagero. Tem uma galera aí que tá evocando assim, tá fazendo aquele mesmo raciocínio. Jack Stewart para o Ayrton Senna em 90 depois do Japão. Você Sardão, é o cara que se envolveu Sardão. em todos os assistentes dos últimos anos, né? Mas ele também era o cara que estava sempre brigando pela vitória. Meio que, né? Faz <risos> parte do... É. é. Sardão, Não, mas eu, 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 concordo... Sardão, eu concordo integralmente com você. Eu tenho também observado isso. Ah, botou o Max que falava de onde... Botou o de que vingarista. Gente... Sim. Pera lá, tudo bem, pode parecer que de certa forma o rei está nu? Pode, não vamos ser bem, não vamos ser hipócritas. A McLaren está demonstrando uma subida numa temporada? Sim. Notável, Sim. notável. Até, até quando isso se mantém, não sabemos. Vai em férias de, de meio de ano aí, logo menos, de meio de temporada, e aí a gente sabe que quando volta, volta todo mundo, tipo, volta. Ah, não podemos desenvolver nada, hum. Tá bom, tá, mas é. só um pouquinho. Não. Tá, mas olha só, é. só. Tá, mas é Milton, só tem uma situação. Vou fazer a encenação aqui. Esse é o momento que vão sair de férias depois de. É depois de um garoto. Depois de Spa, né? Esse ano, né? Acho que depois de Spa que vai sair, né? Esse ano, as férias do, da temporada, né? É um pouquinho, é um pouquinho diferente. Vai ser depois de Bélgica, ex, né? É. Ex Christian Horner chegando na fábrica após Spa Francochamp. Uhum. Só confirmando. Olha é. aqui. É. Não, Roberto Taborda. Adrian? 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 Ele ainda não. Adrian? No, ele sempre é o primeiro sinal. a chegar. Né? Deu área. Por quê? Deu área. Tá não. Tudo vazio aqui. Ué? <risos> cadê, o... cadê, a... cadê aquele quadrinho da Leiton House que ele tanto se orgulhava que ele desenhava? Ele levou? <risos> E aquela foto ele abraçava o Patrese depois do depois de México, depois do México 91, Patrese com uma cara de bravo. Será que mofou aqui dentro? Cadê? Eu, eu volto a dizer. Tá oh, eu, yes. volto a dizer oh, eu volto a dizer, nós temos que fazer no Granny Marvels um podcast só de papos hipotéticos da Fórmula 1, porque tá em cada seração, vocês sabem, né, do complexo do Christian Horner, né? Sim. Ele tá até hoje procurando ele na fábrica e ninguém sabe, né? Ele, che... ele vai chegar e falou assim, ô oh, fulano, o, o cara varrendo a entrada da... de Milton Keynes, ô oh, fulano, o Edgar já chegou? Quem? Quem? Faz 15 dias que ele não foi. É. Edgar, meu <risos> Ô, ô ele chefe, ainda não... já faz ele um não... dia que a vaga tá. dele tá vazia lá. Ah, mas a, ele não gosta de descrição, ele não gosta de botar o nome na vaga. Aliás, olha a caneta... Caneta, caneta do Betão, atenção. Nossa senhora, derramou o penal. Ele não apareceu na Áustria, tá? Pato. Ele tá bem sumido, Pato. né? 
fato. Não, ele tá, ele ele não tá recluso foi, praticamente. Ele não, ele não foi na casa da Red Bull pra corrida. O Adrian Newey tá parecendo o Bob Dylan, né? Entrou na toca e... Agora, isso que o, o, o Douglas que levantou, até onde que a McLaren vai aguentar? Porque a gente já viu a McLaren ter esses momentos assim, é, apoteóticos, com carro, funcionando bem, e de repente, em algum momento, ele para de funcionar. É aquela coisa. Nós estamos esperando a McLaren manter a sua... Que é, que é claro, é um trabalho que o seu Zac Brown é dono... A dona, eu ia falar, dona Andréia. O seu André e Estela Dona vão André. ter que ter é, dentro Depois da sua. Do bom dentro dia, do seu. Dona André. Do bom, <risos> bom dia. O Vitor não viu que eu dei bom dia pro Betão, né? Mas tudo bem. É lógico que os horários travou. Os horários aqui no Menal travou. Mas, Sim. assim, é um trabalho que eles vão ter que manter constante para eles não perder o rumo da história. Eles estão no momento da Mac... A McLaren está no momento que ela pode ser a segunda força do grid fácil. Proxo. Mas é só ela também fazer, fazer certinho. Porque a Mercedes, que é a dita melhor equipe, ela ainda trabalha. E hoje, como eu falei no começo não, da não. live, o. A Mercedes não, não, não é mais não, não. a melhor equipe, né? Calma, calma, Red. chefe. Chef, tá, tá, tu, tá tudo bem, chefe. Quer um café? Acabar... Tu quer que a gente pegue a Zega Posso preso, acabar lá? de falar? Eu só quero é... acabar de falar. É porque... Depois eu pego o café. Obrigado. Tá bom. <risos> Não, não é que, é que a melhor é o meu, eu não dizia o, meu, o conjunto e tudo mais. Vocês que falaram no começo, vocês se viram para depois de me desmentir. Ah, mas eu quero dizer. Não, Douglas, hoje tá difícil, Douglas. Milton, hoje tá difícil. Eu posso acabar meu raciocínio, caramba. Hoje. Vai, vai. Tá bom. A Mercedes pode não ter a melhor equipe, mas a Mercedes ainda trabalha. Pronto. De alguma forma, o dia tava tra Obrigado. trabalho. Vai aqui do Maranhão. É. Meio. 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 Né? Meio. né? E hoje, o seu George Russell deu uma, deu uma, vamos dizer assim, Totô Esquilate na Copa de 90. Deu um rebote, o um rebu na área, quem chega na área pra fazer o gol era Esquilate. Ele aparecido não sei aonde marcava o gol. O Russell tava lá, bem postado, bem posicionado. No máximo, ia ser terceiro, não saiu com a segunda vitória na carreira. Betão. Eu Agora sim, pode pegar o café? Assim, Foi. Foi. Entre... Traga, traga, traga o café com, o... com duas, duas dobrinhas o... de açúcar. Só, só tem um porém entre o Milton. Já dois te jogo a, um a, a peca pra ti. Dois, Isso, tor dois torrões dois. e um mergulho, tio. Tio, tio, tio. Tio Scrooge. Uh, tio Scrooge, então, mas obrigado. É que... tá. o... Aí é o seguinte, gente. Uma coisa que é normal. Às vezes, a gente às vezes tá vendo uma corrida e a gente vê o cara lá em segundo. O primeiro colocado, 20 segundos, 15 segundos. E o segundo lá, sabe, se esmigalhando para tentar buscar. Aí você fala, mas qual que é a motivação do segundo colocado de fazer isso? Hoje o Russell mostrou. Sim. É, tá. Por quê? Tem um porém, nunca tem sabe um porém, porém que pode acontecer na via. Você Exato. nunca sabe. Eu tive prova de ciclismo, que eu ganhei ano passado, que assim, cara, eu tava com câimbra, duas câimbras numa perna, uma câimbra na outra, e falava, meu, tô em segundo, beleza. E aí faltando meia hora, para terminar a prova, eu busquei o primeiro que tava com câimbra, com falta de açúcar no sangue, tá todo lenhado. E assim, o cara no começo da prova tinha passado por mim e aberto uma carreta. E aí depois de uma, uma hora depois, o cara tava, tava tipo enterrado no chão. Então aí a gente Igual vê também a gente, a gente fala que qual que é a motivação do cara que tá do meio para trás? Às vezes acontecem coisas que a gente não imagina. Quando que a gente imaginaria, por exemplo, até o Jean falou... Quando a gente imaginaria que a essa altura do campeonato o Lando Norris ia comprar um T-Prex na cabeça do Max? Hum. Hum. A gente estava acostumado a não meu irmão. O Lando pois Norris, é. como você imaginava? Pois é, comprou. Se não tivesse comprado, o Max não tinha feito as coisas que fez e se moveu para um lado, se moveu para o outro, bateu aqui. Gente, tudo pode acontecer. Então, você tem que estar tá ali, você tem que estar tá lá, você tem que estar tá buscando. Uhum. Você tem que ser um corrida de carro oportunista é nessa hora. Tô, é, meu, tem, 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 um, tem uma, um ponto interessante nisso tudo, que eu acho que o Douglas vai lembrar também. É, essa bola que o Totó Esquilate aí fez o gol no rebote, como o Boina falou, na verdade, iria se chamar Oscar Piastri, porque ele teve uma volta deletada e deletada assim, ó. Um impedimento que foi feito numa linha muito assim. Tipo, foram muito. Ah. Pra, pra, pra Nossa, ter aquela é, volta é. do Piastri no, 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 no sábado. Beto, Entendeu? Eu faço a pergunta. Se fosse em Silverstone, por exemplo, 
Será que eles seriam tão na régua? Rigoroso? Não. Hum. Não. Não, não. Mesmo seria. ele sendo um australiano. Não, não sei. Até, até porque, eu vou ser bem sincero, a minha opinião sobre o assunto é: ele não queimou. Porque é o seguinte: se eles botaram a faixa de brita do lado de fora e ele não tocou a faixa de brita do lado de fora, ele tá dentro da pista. O Milton, daí de piloto, é uma frase que o Milton sempre fala: se o piloto pode colocar o pneu, ele vai colocar o pneu. Ele não tocou a brita. Ah, mas passou a linha azul. Tá, mas então. Tá provado que o carro da McLaren é um pouquinho mais estreito que a linha azul e a brita. Mas ele não chegou na brita. O limite, pra mim, é a brita, não a linha azul de dentro. Né? E Mas... olha que eles andaram mexendo no track limit. Em Zeltec. Justamente pelos problemas da aí, aí, aí que tá. Uhum. Foi, uma, foi, uma, foi algo acertadíssimo da direção de prova da, da Áustria, lá, do pessoal do, do On Ring. Foi uhum. acertadíssimo. Foi perfeito. O ano passado foram 1.500 anotações de track limit. Esse ano se falou em track limits na Áustria praticamente, a não ser na questão. Olha, olha a coincidência também, tá? E aí vamos ver como é que a McLaren tá internamente no jogo. A McLaren teve a volta do, do, do Piastri deletada que ele ia ser P3, ele provavelmente ia ser o que ia pegar essa rebarba, e a McLaren teve a única punição por track limits no final de semana com o seu Norris. Que merda, hein? É... Tem que então, né, deixa eu até ler alguns comentários aqui que o pessoal está mandando. O Slipper é, falou, McLaren é chegou, mesmo. senhores. Fato, o que me surpreende é o comportamento de meninão do Verstappen. <risos> ele buscaria no braço, não precisava daquilo. Ou ele não é o bichão. Cara, o Verstappen não ia buscar. Não, o Norris conseguiu <risos> passar, não, buscar não ia mais. conseguir mais recuperar. É, Jean, dela aqui, eu sabia que o Norris seria afobado, mas não o ponto de mexer no Max e deixar ele esquentadinho. É, deixa eu ver aqui. O, é, o é. Mini Japa aqui. Acho que não buscaria. A McLaren no fim da prova estava superior. Também acho que não buscava. McLaren tem carro, mas hoje está confirmando que não tem piloto maduro para enfrentar a hegemonia do Max. Cara, então, eu, eu acho que assim, não é que tem piloto maduro. Então, o Sauer, não é que tem um time do piloto maduro, mas tá se formando, tá criando, tá ele criando tá, carro. Ele tá lá, é isso aí, eu concordo contigo, eu só achei que hoje, assim, você pode dizer que o Verstappen jogou um pouco duro, eu diria que ele tá numa escala ali entre o Senna e o Schumacher, eu achava o Senna um cara que jogava duro, pra caramba, assim, mas dentro de um limite. Uhum. Eu não consigo dizer que você era um piloto sujo. O uhum. Schumacher uhum. jogava muito duro e muitas vezes foi sujo. O que não desmerece o fato de ele ter sido um piloto excepcional para mim. Mas ele era mais sujo, ele está destacado nesse quesito. É, o Betão está essa... entre esses dois. E hoje a gente viu, o Betão falou bem, né? depois que ele já tem o pneu estourado, ele tenta fechar o Norris. Ali naquele momento ele Aí. apelou um pouco. É, nesses Aí, momentos ele... Ele uhum. sai do, do papel ali, do personagem. Não, Agora, hoje o, o, o Milani soltou... O Milani, desculpa, Douglas. O Milani soltou a frase, né? E estão até agora falando desde o começo dessa live. Pode ser hoje o ponto de virada do Norris. Mas ele tem que fazer uhum. as é. palavras dele se tornarem ações. Sim. Não é aquela coisa... Ah, a equipe vai lá passar um pano quente. Não foi nada disso. Vamos para Inglaterra, todo mundo em paz. Irmão. Não. Não. Agora é o não. ponto que eu vou me tornar um piloto. É o que o, o não, mas, Guilherme mas aí eu, falou aqui no mas, começo também, nos comentários. É. Mas eu, falar, eu concordo pode com falar. Estela, eu, eu concordo com Estela e Boina. Nesse ponto eu concordo com Estela. Ele não pode corporativamente comprar uma briga. Ele tá certo. Ele tem que abafar mesmo. Fala ali na frente, mata a situação para a imprensa. Não, vamos ver qual não. é que é. Virou as costas, fechou o motor home. Norris, vem cá. Agora tu foi é isso aí que a gente quer. Não, não é passa isso, não, que é, a gente vai te comprar quem, briga para ti. É, isso. é que em com... não é que agora assim ó é aquela coisa Betão em comunicação você deixar tudo bonitinho na frente e dizer vamos ver o que, que vai ser agora é protocolar. O pessoal vai chegar ali na frente e vai dizer ó é, vamos ver o que aconteceu vamos ver o que, que ele explica o que, que ele vai me dizer dá uns umas cutucadas assim, do tipo se ele vai fazer isso eu não sei se ele fizer eu vou continuar fazendo dá umas cutucadas mas não arruma uma briga visível. Só que quem conhece o métier da Fórmula 1 espera justamente isso que a gente está falando. 
Fechou a porta do motorhome? Menino, hoje você tirou carteira de, de piloto. Agora você pode dar lhe pau. Quebra tudo e não perde a sua personalidade da pista. É isso aí. Mas aí, quem vai perceber isso não é, vamos botar aqui na, na, nas aspas, não é a geração DTS que não quer ver acidentezinho na pista com medo de que eles vão sofrer um arranhão. Não! Somos nós quatro e mais um monte de gente que está vendo a gente aqui, que já acompanha a Fórmula 1 uma era e que já reconhece nos trejeitos e processos do piloto de pista. É. Agora ele está com a faca na caveira. É, exatamente. Eu acho que é, até o Guilherme falou uma coisa aqui nos comentários do começo. O Norris está esperando, esperando... desculpa do Verstappen para reaceitar ele no Orkut. É, esse tipo Pelo de... É, é, é preciso colocar as coisas em dia aí, né? Ele tem que ter uma postura agora de ir para o enfrentamento. Não pode ficar... É que é frustrante, realmente. Você per... Ele perdeu tudo, né? O Verstappen ainda salvou um quinto lugar aí. Então, que 10 então, pontinhos né? a mais aí. Vejo só Mas... com as coisas, né? Só é. com as coisas. Ele é. ia avançar 7 se fosse P1, P2. É. Ou... Deu pau na Nasca. Acabou Saiu do 11. A vantagem é o P2 da mais. Senhor, Mas eu não sei isso, vocês. Só. Pode falar. Uhum. Pode falar, Douglas. Pode falar. Pode falar. Não, não. Pode falar. Eu, eu não sei você. Eu não sei vocês, mas eu vim desse duelo entre os dois hoje e ficou a sensação assim de que o Norris foi um pouco Nigel Mansell em Mônaco 92, cara. Ele tava meio que afobadão, assim, tentando Pessoal, passar. Pessoal, deixa eu vou te interromper, eu, eu acho... tá passando nesse, nesse exato momento no VT da Fórmula 1 no Band Esporte, tá dando o um acidente. Tá desse... Que cagada! Parece Porque que combinamos tem... com o pessoal da Band Esporte, né? Tá. É tudo calculado, né? Ele tentou passar por uhum. fora e tal. Eu acho que é uma situação ali, talvez, que ele deveria... Eu sinto, assim, que o Verstappen ele tem mais cancha. E isso é normal, ele tá mais habituado a esse tipo de discurso. <risos> Norris ainda tá pegando esse, esse caminho aí da, das pedras, né? Hoje eu acho que ele vai tirar lições. Ele tem que tirar lições. E, assim, o Verstappen, o pessoal tá falando aqui, por exemplo, ah, por que, que o Verstappen tá fazendo isso? É muito simples, cara. Ele já sabe que o Norris é o adversário dele. Ele já percebeu que o Norris é o cara que vai ser a pedra no sapato. Não tem, não tem Leclerc, que fez uma corrida patética hoje. Não. O Russell, que é um cara que tá ali, mas não... Sabe, ganhou hoje com o Johnny Herbert. Assim, é um bom piloto, mas é o Norris. Ele é o cara que ele tem uma consistência, não erra. Ele faz as voltas atrás de voltas no mesmo nível. Ele é o cara, e o Verstappen está tentando dar aquela carteirada. É simples. Ele deu a carteirada Perfeito. em Mesmo? Barcelona, e deu a carteirada é, é, mental, é, é, mental em Barcelona. Outro realimentando. Tem alguém, tem alguém tem realimentando, realimentando aí. Realimentando aí. É. É. Quem, é que Quem é que ligou o retorno aí? Deve ter sido o meu fone aqui. Que... Alô, alô, alô. Mas só para o Douglas. Agora deu. Agora Fechou. Uh, oh, ele, não, deu um golpe, ele deu um golpe mental em Barcelona e aí foi o que eu falei semana passada. Né? Eu esperava que o Norris, mas o Norris me surpreendeu positivamente. Ele veio e deu na pista agora. Sim. Lindo, perfeito. Sim. Sim. Mostra na pista que você faz. Não, eu ia perguntar pro Milton o que aconteceu, que ele tá tão sério. Não, não, tô aqui, na verdade, acompanhando a discussão, uh, especialmente na parte com relação à parte do Norris, pelo seguinte. Como disse o Milani, sim, ponto de virada. Mas como mesmo disse o, o Tudela. Então, <risos> boa, boa, Milani. Desculpa, continua, Milton. Pois é, mas na HT tu falou para conversar com aquele plástico aniversário, né? Podia <risos> uh, ter conseguido, sim. né? Uma hora. Já foi. O, acho que até o, o Jean Tudela comentou que, pô, seis anos. Cara, eu acho que assim, é muito relativo você falar qual que é o ponto de amadurecimento de um piloto, especialmente que esses meninos chegam cada vez mais cedo na Fórmula 1 e eles vão embora cada vez mais tarde da Fórmula 1. Então, ah, mas ele demorou seis anos. Tá, beleza. Vamos comparar com o Max? Será que é justo? Sendo que o Max quase que é um robozinho programado da barriga da mãe até o campeonato mundial. Tipo, cara, step by step. E o Lando tem uma formação um pouco mais normal, vamos dizer assim, apesar de ter bastante dinheiro, né? O pai do Lando é riquíssimo. Então, acho que assim, 
É, talvez seja difícil você falar do tempo que o piloto demorou para maturar. E eu acho que é mais. Mas o Lando deu Chuck Norris? Nossa Senhora. Então, Ave Maria. Nossa. E lá vem, lá vem o grande Nintendo. Quando não tá verde, tá maduro. Ah, ele, ele. Ah, então, cara, eu acho que é assim. Pra sorte, hein? Ó. Nossa. Tá aparecendo é pior. aí. <risos> O Milton chegou a perder o ponto. Não Isso que é a merda. Não, não, tá, tu não tá vendo a gente? Não, só tô, tô vendo borrões. O que é uma cagada. Porque eu não, já é a segunda vez que eu faço live no Insta e dá esse mesmo problema. Eu ouço é, vocês é bem Insta, pra... não, não, Desculpa, Milton. É, é que um... eu não, não quis perder. Tu falou o pai do Norris. Né? Daqui a pouco, o pai do Norris é o Chuck Norris. Do nada, assim. Só pra dar uma quebrada no gelo. <risos> Agora, é... É... Então, assim, acho que é muito relativo se falar da idade, do amadurecimento né, do piloto. Porque acho que é muito mais relativo aos momentos que ele passou e as atitudes que ele tomou frente aos momentos que ele passou do que ao tempo de determinada na categoria. É... Ah, oi Lu. Beijo, coração. Nossa, pat... oh. Nossa patrocínio! Opa. Desculpa, continua mesmo. Tô sem o cartão aqui, pô, carinho. Eu tenho que deixar um cartão aqui na mesa, pô. Sim. É, pronto, depois dessa, salva que o Vladimir Putin é gêmeo do Milton. Era só que faltava, né? Eu tinha que voltar pra <risos> Ou seja, Milton e Rubinho acabam sendo melhor que Milton e Rubinho. É o Mecenas e Serguei Pirotkin. <risos> O Henrique, o Henrique Sim, tá aqui pra frente, eu não consegui ver o nome de Ave Maria, cara, a coisa só piora, Jesus só amado. Só piora, graças a Deus. <risos> graças a Deus, só piora. Paulo, o pobre do Milton, três minutos tecendo a tese, mostrando ponto por ponto, parafuso por parafuso, paquímetro por paquímetro, e vem o Henrique me larga uma dessa. Vou até mostrar o tamanho do milímetro depois dessa. Tamanho do tubo, hein? Olha aí. Acabou. Derrubou a live. Acabou a live. É. Depois dessa eu vou mostrar até o torquímetro. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Viu? Eu tô chorando. Paulo, eu tô chorando, tô porra. Aqui, ó. E aqui, ó. Apareceu tudo. Vem. Meu Deus da geração. Gente, o Milton voltou a 1997. O Milton voltou a 1997, na noite que seu Verstappen hum. e Dona Verstappen tiveram a concepção do Max, e tudo mais. Fez alinhamento astral para dizer que uma... Aí o cara me fala que é que faz Ranger. Fala que é que nós já tá adulando nós, velho. Que eu Ô, Bertão, por favor, então... não vamos falar de Texas Road, por favor. Não, o Henricão, desculpa, o Torquímetro, ó. Esse é o pequeno, o Torquímetro eu vou perseguir, vai ser esse aqui, ó. Mas eu vou sair da live e vocês continuarem, porque se não, eu não Perdeu, perdemos, perdemos totalmente deixa, o estilo, pelo amor de Deus. Deixa o cara, o, o, cara, o Boston foi campeão recentemente, ele tá feliz da vida, não é justo? <risos> Nossa, só caos, só meu caos. senhor, cara. Só caos. Já volto, pera aí. Até depois. <risos> Mas também tem como ser diferente? Pedro, quando tenta continuar o raciocínio aí. Porque... Nunca viu o Bueno ficar com tamanha dor de barriga de dar risada, velho. Na moral. É. Na moral. Isso é legal. Gente, isso é o diferencial da resenha da diretoria. Parece uma coisa diferenciada. A gente cai no rio. Então? <risos> Milton, onde é que você vai falar? O pai do Norris tinha muito... Tinha que ir. Puta que pariu, velho. Tinha muito dinheiro. Aí, segue o baile. Então, assim, uh, resumindo, 
Eu acho que independe da idade do cara ter uma, mostrar uma maturidade, né? O que ele pode fazer na pista ou não. Ah. Acho que depende mais do que o cara pode fazer. Assim, a maturidade dele frente às situações que ele passa, né? Hum. É, é, que nem... Que... Vamos lembrar que o Verstappen fez seis temporadas completas na Fórmula 1 antes de ganhar o primeiro título. É o mesmo número do, do Norris, bem dizer. Então, é, e o Norris é dois anos mais novo também. Não é, é, não é uma questão. Não, não vejo ele como um cara atrasado. Ele teve a oportunidade certa, agora é que está aparecendo. E... Gente, salvo o oh, 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 Sardão, vai na casa do Bana, dá uns tapas nele para desengasgar o homem, pelo amor Pronto. de Deus. Eu acho que ele tá engasgado. Tá engasgado com de... tá um pedaço ali. de cu, cara. <risos> Ô, Mirto, se tudo continuar. Mirto, se tudo não continuar o raciocínio, eu não consigo voltar pra linha aqui também, porra. E tu piora a coisa do pedaço. É. O Milan tá aqui me lembrando. O Verstappen também Verstappen teve o seu tá pedido de amadurecimento. Sim. É isso aí. É... E hoje e o Norris chegou, cara, período, né? a realidade é essa. Uhum. Hoje eu acho que ele é destacado que o segundo melhor piloto do grid. O Tem... que, que o Betão Tem... vai fazer, meu Deus? Olha ele de volta ali com o um sorriso na cara. Não, eu só... tô com um sorriso, fica tranquilo, não vai aprontar nada não. <risos> tá bom, não, porque eu já ri pra caramba, mas, pelo amor de Deus, chega. Não, eu queria falar o seguinte, cada um com o seu período de amadurecimento. O... O... o Verstappen teve um período de amadurecimento, até acabou o áudio final aqui. É, é, ele teve um período de amadurecimento na para então, pelo amor de Deus. Ele teve, tá pior que quanto era o Greco Paulo Soares aqui. Ah, ele teve um período de amadurecimento dentro da. Ele teve um período de amadurecimento. Pode falar, Betão Pombas! Pode falar, Betão Pombas! Gente, juro, não é culpa minha, meu. Tá foda hoje. O Max teve um período. É. Pra amadurecer, errando, dando seus. tendo seus desencontros, nós vimos. O <risos> que, que deu, Betão? Eu tô aqui, vai! Fiquei preocupado que ele está aí. <risos> Mas Poca. assim, o Max teve o seu período errando, metendo gente pro lado de fora da pista. Nós criticamos muito o Max quando ele errava. O Norris teve o seu período, que ele também, ele começou na McLaren, ele tá na McLaren até hoje, a McLaren é a única casa dele até agora, e ele também teve um período que ele errou muito, o Norris, né, as pessoas que começam a... Então cada um foi evoluindo a sua, a sua forma, a sua medida. O Verstappen talvez, talvez tenha tido uma evolução um pouco mais dura, porque ele era rápido por natureza, mas ele não sabia como usar essa, essa rapidez dele. E ele errou pra caramba, a gente viu muito erro da parte do Max no começo da carreira. Nós apedrejamos muito, Guri, no começo. Vamos ser sinceros, nós apedrejamos muito. O Max não toque com o Vettel, saia sozinho da pista, batendo no Ocon, né? Que depois ó, ia ser com o Eu quero falar uma coisa aqui. Quantas vezes o Betão chamou o Max de, de é, foguete molhado na história desses programas que a gente faz? Alguma? Da resenha Alguma. nenhuma. Mas em algumas não, mas, outras não, mas, ocasiões, sim. Chamei, chamei. E eu lembro, eu lembro que, final de 2021, eu falei, foi polêmico o título e eu quero ver ano que vem. Aí, em 2022, no final do ano, eu falei o seguinte, vocês podem buscar. O Max representou o número um que tá na carenagem dele. Agora tá bem. Agora eu tô vendo que o cara foi embora. Né? Agora foi embora. Uhum. É a mesma coisa o Norris. O Norris, eu falei, durante o ano passado, eu criei a, o termo que ele tava em processo de brandelização, né? Porque ele tava e... lá, né? Naquela coisa, tipo, e ele... vai, não vai, vou, não vou, e esse ano... E entrou no trigo. Com a boca também, exatamente. Aliás, Pe... aliás teve, uma efem... teve, um... teve uma efeméride de Betão, hum. não é efeméride, algo que, eu não sei, algo que você <risos> fala, não, e detalhe, né, isso que, que, que tu falou do Max do Norris se encontrar na pista hoje, de alguma forma, etc e tal, foi o senhor também que falou, quando tem esse dom, assim, acho que até foi na live passada, eu acho. Tô lembrando, mas eu lembro que você falou alguma coisa referente a essa questão de ele se achar na pista em algum momento, se encontrar... É porque o, o, o que que estava é, aparentemente tava inevitável e se em algum momento eles iam ter que se encontrar na pista e eu queria ver a atitude do Norris quanto a isso. Porque o que que a gente cobrava muito, por exemplo, do próprio Norris, do Leclerc, 
a gente cobra muito isso, que é, lá vem o Verstappen, por aqui, seu Max, por aqui que tá limpo, não vai pegar nada de grain aqui, ó, vai por aqui, ó, faz a curva direitinho, cuidado lá na frente que tem um, tem um quebra-mola ali, viu, vai de boa. Só que aconteceu uhum. o seguinte, uh, o Norris entendeu de alguma maneira, ou alguém fez ele entender de alguma maneira, que agora ele já não é mais o passa por aqui, e tipo, oh, não, peraí, só um pouquinho, que sou eu que vou passar, entendeu? E aí, lembrando que eu falei ontem, é ontem, desculpe, na última live, o Norris uhum. teve um belíssimo do, do professor com Sainz, que eu acho que nisso isso aí tá provado, que eu até a gente tava falando aqui, o Norris não erra, o Norris é muito estável, é muito Sainz nessa parte, ele tem um desempenho muito estável, Cons ele é muito Sainz nisso tem, aí. Consistente. 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 E aí depois veio o Richardo, que todo mundo pensou, beleza, o Richardo vai vir, veio de uma passagem boa pela Renault, coisa e tal, só que aí ele pum! E a régua dele baixou junto, porque ele viu que o Richard não era tudo aquilo, e ele deu aquela... Ele é tranquilo. É, tranquilo. Quando entrou o Piastri... Ele pontuou Piastri... hoje. É, exato. Ele pontuou hoje. Uh, quando entrou o Piastri, de novo. Piastri o Piastri já deu, já deu uma pancada nele lá na, na prova, no sprint do Qatar ano passado. E já começou a acertar. Ele falou, não, peraí só um pouquinho. Eu tô aqui há 15 anos defendendo a McLaren. Sou eu que tô aqui, eu que vou comprar briga. O carro veio bom. E realmente ele pegou e o negócio veio, amadureceu. Agora a Silva, semana que vem, vai ser uma grande prova, porque ele vai ter todo o povo a favor, vai ter a opinião pública a favor, porque querendo ou não, ah, o Max fez o que a gente esperava? Fez. Eu falei no, no começo, acho que o Milton não viu. Milton, eu falei uma coisa no começo que foi o seguinte, o Max fez alguma coisa diferente que o Alonso já não fez? Não, que o Schumacher não. já não fez? Não, um que pouco. o Senna já não fez? Não, que o Prost não fez? O Manso já fez? Tudo hum. igual. O meu problema foi, primeiro, primeiro, não, nem problema, primeiro, eu gostei de ver o, o Norris fazendo o que fez e me incomodou o que o Max fez depois, quando o Norris estava na grama e ele fechou o Norris. Ali que é o, é o precedente. Sim. Porque se Bom, eu percebi que perdi. É, percebi a, que perdi, sim, perdi vou agir que nem queria ser mais. Que é o seguinte, se o Norris pegar, chegar em Silverstone, né, encher a cabeça de sangue e ir para cima dele, aconteceu o Silverstone 2021, só que na versão Norris e Max, aí o, o caldo vai entornar. É. é. Aguardemos, aguardemos. Uh, saindo um pouquinho do âmbito Norris e Max, Norris e Max, claro que é o grande assunto de hoje do que veio do GP da Áustria, mas falaram pelo menos os três primeiros, o Piastri, nós já falamos há pouco. Aliás, baita corrida do Piastri, né? Teve problema na largada, foi em sanduichado, ou fez parte do sanduíche, se eu não me engano, teve que ir pro box e veio remando bonito até chegar na segunda posição, né? Que poderia não ter sido segundo também, vamos ver, viemos. Né? Poderia chegar em quarto. Mas fez uma baita corrida do Piastri, diga-se, né? O Russell... Muito bom. Russell, o Piastri... Piastri. Sainz, o Huckenberg chegou em sexto, então, excelente sexto, prova. Em sexto, mas em oitavo. As duas é, asas, é, né, pontos, cara. As duas asas pontuaram. Doze pontos para a essa corrida. O, o fato é, é, depois que o japonês assumiu a Haas lá no lugar do Steiner, lá, a Haas melhorou Aí é o Komatsu. O cara é, da, da, da draga, né? Melhorou. O cara da E o duelo das alfines, hein? Pô, Pô, pois é, né? Tá bom, se bem que... Eu achei que ia ser pior. Eu achei que ia ser pior. Eu achei que ia acabar... Eu gostei do duelo. Eu gostei do duelo. Cara. Foi né? legal. Cara, a gente já sabe. Que... Gazeta, de a novo. gente já sabe. Um a gente já sabe que a gente já sabe que no duelo, na briga lá dentro, né, o clima já não tá. Aquela Coca-Cola toda. Nem sei se o tio o Flávio está trabalhando alguma coisa lá já. Não sei. Mas foi interessante ver os dois. Mas eu tô que nem o meu. O dia tá acabado no esparrama. É o que. Sim. Que saiu Isso hoje é legal em, pra em vários perfis no ex antigo Twitter é de que, o, que né? o Flávio meu, que o, o Flávio entregou uma proposta de 180 milhões ano para o Sainz para ser o líder da, da Alpine a partir do ano que vem tá mas voltar para casa e, e... Bicho, é que assim ó, eu Tchou, bem isso, ele, ele é de ah, missionário ele, ele pode ir para o então, é. mas... Mas eu, eu tô achando muito. Eu, eu tô achando muito gente, gente, mas gente, dois, dois reais ou uma equipe surpresa? Dois reais. Dois reais. Porque <risos> saiu o primeiro pra Williams. 
Todo não, e falaram lugar. dele na Williams também. Meu, o que rolou de, de Sarabanda nisso, meu? Essa semana? É, na, na Williams surgiu essa situação aí de que a Movistar estaria bancando a situação, né? Nossa pra dar dinheiro é. pra Williams fazer o quê? Eles não sabem nem fazer café ainda? É, 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 Caíram é, é, de é uma, produção é uma, pra caramba. É uma situação bem difícil, entendeu? Mas eu tô achando muito estranha essa história do Sainz aí. Eu tô achando bem estranho. Eu, eu, eu continuo achando que o Sainz já tá assinado há muito tempo, porque assim, ó, ele tá muito tranquilo no rolê. Ele tá muito sossegado. Tipo, sai toda semana, sai coisa, sai coisa, sai coisa, e vai lá, faz a corrida dele, pega um pódio aqui, pega não sei o quê, e tá de boa, coisa e tal, o pai vai com o paddock. E o então, mais bizarro é isso. E ele continua não se abalando. E, e ele... Não, não. Não... O moleque que ganha uma, perde outra, bate, bate no amigo, enfia carro na, tá... na brinca, vai tomar um café, perde roda no pit stop. E o, Sa... o... o Sainz, terceiro. Próxima corrida, segundo. Próxima, quarto. É. Próxima, terceiro. Não, e, ele... Terceiro ponto, mas... tá ele, tá vi... ele tá vivendo a vida dele como se não houvesse amanhã, mas não é aquele. Não se houvesse amanhã. Bom, a gente sabe das histórias não, de Mônaco, mas na, deixa quieto. Na, na, na verdade, ah. ele tá vivendo a vida sabendo que ele tem o um amanhã garantido. Hum. Claro. Uhum. Então tá muito tranquilo. Só que assim, uhum. pra que fazer muvuca agora se eu, eu posso deixar as coisas definidas lá na frente pra depois eu dizer, estou indo para tal lugar. Né? É Feliz que tem ou... Tá das, tá... Ele tem, tem a questão das presílias de contrato, né? A gente sabe que a Fórmula 1 é cheia é. de presília de contrato. Então daqui Sim. a pouco é assim, ó. Por exemplo, hoje é 30 de junho. De repente, tem muita gente que tá com gatilho de 30 de julho, que aí vem as férias, que não pode abrir, Sim. que não pode assinar, porque perde bônus, perde não sei o quê. E tá todo mundo aqui, ó. E aí o que acontece? Aqui, ó. Aí daqui a pouco... O 3 a 2 aqui, que... né? É o primeiro que fizer isso aqui, ó, faz efeito dominó. E o primeiro que vai soltar o sal. Anunciou todo mundo sabe aqui, anunciou ali. É? Porque todo mundo sabe a loucura que foi ano passado, né? O, Aquela o Betão, questão lá, ano passado, retrasado, foi, né? Betão, e o pior é que aí eu vou te falar uma coisa, agora eu vou falando, faz todo sentido. <risos> E eu acredito que quem vai ser a primeira pedra de dominó que vai cair vai ser o Sainz. E vai, na hora que ele cair, vai começar o rebuliço. Porque aí vai falar, o Sainz está em tal vaga. Aí vai começar o tiroteio. Ah, ah, Porque ah. essa brincadeira... Tá. O, o Logan, por exemplo, a gente sabe que já está flertando com Fórmula Indy, Não, com o EC, com o Ferreira, com... Dante de Cordeiro, Veloterra, no, no, sabe? Daqui a pouco, assim, ele tá querendo correr de tudo, mas não tá indo pra lugar nenhum. Correr mas... de terra no interior dos Estados Unidos, em <risos> Caipira. Mas, mas, a hora que o Sainz falar, aí começa a brincadeira. Mirto, 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 nós podemos dizer o seguinte, seu Carlos Sainz tá com a pistola pra começar a silly season. A hora que ele atirar, todo mundo vem junto... E aí a Silly Season, que nós estamos esperando começar, porque não começou ainda. Ah, uhum. Boina, já... Não, não começou. A hora que o Sainz dizer, é, estou em tal lugar, a Silly Season começa. É, na, é na, verdade, que... na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Houve dois tiros de aviso da Silly Season, lá no começo do ano, quando o Hamilton pra... largou. Pra Ferrari. E... Pum, uhum. pum, pum, daqueles dois tiros lá, iluminaram os, o, <risos> né, que é, os sinalizadores, né, vem aqui. Beleza. E aí... Tá todo mundo aguardando. Naquele, naquele meme, né? Espera, espera mais um pouco, espera, espera aí, agora! Aí é, quando der agora. Então. Mas, mas você não veja que é o, o Hamilton não acendeu a Silly Season. Veja que é curioso isso, né? Não, é verdade. Pois é. Sabe? É verdade. Ah, mas... Hamilton foi com Ferrari. Houve a comoção, mas não Sim. começou a Silly Season. Por pois causa é. dos gatilhos, por causa dos gatilhos de contrato. De contrato. Sim, faz sentido. Impressionante. Porque, porque pro, pro Hamilton tanto faz. Ah, vou perder 10 milhões, já tem 350 na minha conta. Agora, um Esteban Ocon perder 2 milhões de gatilho da Alpine, porque ele vai pra Haas, por exemplo, pra ele vai fazer uma baita diferença. Mas, <risos> Entendeu? Então, vai, vai ser uma figurado. salada aí. Aqui, vai ó. ser uma salada. A hora que começar isso vai ser uma salada da gente. A gente vai é. ter que fazer uma desenha extra só para ficar imaginando como é que vai ser fulano em tal equipe como é que vai ser essa dupla em tal equipe então, Podemos... sem contar que assim é, cada vez mais flagrante, tudo bem a gente sabe que o casamento do Hamilton e da Mercedes tem data 
mas que parece que, meu, tá um fim de feira. O lado do 44 no box tá um fim de feira, hein, bicho? Não estamos nem na temporada ah. e, o, e a marcha fúnebre já toca, tipo, background, né? Não. Ah. Mirto, Total. Mirto, eu tava hum. esperando a vitória do Russell, né? Eu assim comigo, vou, já tá um fim de feira a mercê. É, eles deram um tapa na Beato, o carro tá andando alguma coisinha assim, o resto do foi recolhido em terceiro lugar. Melhorou, né, Doug? Melhorou. 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 Não, Sim. tem pistas que a Mercedes já começa a perceber. Opa, o ano melhor aqui, o ano melhor ali, aqui, no entanto, o Hamilton não andou bem na, no único treino livre da semana também, coisa. Mas eu pensava comigo, a hora que vier a vitória do Russell, que nós vamos ver o bicho que tá, o clima dentro da Mercedes. Uhum. Não podemos mentir, tá? Foi uma vitória celebrada pela Mercedes, pelo que eles já passaram, por tudo que eles já têm passado nesses últimos tempos. E um detalhe, né? O Hamilton não vence desde 2021, é isso, né? Exatamente. E a Mercedes e quem... não ganhava desde 2022, né? Uhum. Pois é, passaram um ano sem ganhar e o último que ganhou para a Mercedes foi quem? Foi o Russell. Foi a última vitória, a primeira dele lá no Brasil. Então. Exatamente. Então. Imagina agora como é que não deve estar o clima, né? O Hamilton deve estar. O Hamilton deve estar parecendo aquele cara que quando vai no aniversário, ele fica no cantinho lá com o chapeuzinho de aniversário, mas com o um copinho de coca aqui na mão, não interage com ninguém, um pedaço de bolo no pratinho aqui do lado do banco, todo mundo pulando de alegria ele lá, né? Parece a Carrie estranha, né? Sim. Fica lá. Aí quando a hora de ir embora, ele sai cabeça encolhida, vai direto com o pai da, 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 da criança, né? Nesse caso todo. Vai lá direto com o pai da criança. Tchau, obrigado, tio. Minha mãe vem me buscar. E... É. Exatamente. É, tá. Tá, Olha, só, tá, tá empacotando as coisas. E é isso. Pode ser que a gente esteja vendo coisa errada, né? Pode ser que muita coisa mude. <risos> Mas eu acho que essa. Tá correndo sério o risco dessa passagem do Hamilton pela Ferrari lembrar o Prost e o Alesi em 91 lá na Ferrari, cara. O Prost em de... Olha. decadência. Sim. Com Polêmica. o Alesi. E o Hamilton. Eu tô agora em decadência com o outro Alesi, que é o Leclerc, né? Parece assim. Não sei, cara. O Hamilton, se ele for nesse ritmo aí pra Ferrari, não vai dar. Hum. Não vai ser grande coisa, não. A gente Gente, precisa então... levar o nível dele. É. Isso... Ô, 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 Sardão, isso aí me faz pensar uma coisa. Será que ele tá arrependido de ter assinado com a Ferrari e botar mais dois anos aí na Fórmula 1? Olha. Eu, eu não sei se hum, já não tá arrependido de ter tentado voltar pra McLaren, hein? A McLaren <risos> melhorou muito mais. <risos> não, acho que... Ele fala não. algumas coisas. Eu acho... Rolou umas coisas. Assim, tá por quê? Sabe por quê? Se não combinar uma coisa. Que... Pode falar. Sabe por quê que eu acho que não? Sabe por quê que eu acho que não? Porque o, o Hamilton já tá muito mais pendendo pro lado Lewis Hamilton é, popstar do que do Lewis Hamilton piloto. Então, mas... Lewis Hamilton hum, pode popstar ser. com a Ferrari. Então, então. Então, mas é que eu te falo, a cabeça dele, será que ainda tá o suficiente na Fórmula 1 para isso? Porque Ferrari... Ah, tá, que pode... Meu, o, o que, então, assim, que pode acontecer sim, ele, ele no final do primeiro ano e dar uma de Nick Laud, ó, galera, enchi o saco, valeu, tá, enchi o saco, tô indo... Sim. Mas, ô Betão, então, aí entra o seguinte, se ele tá com a intenção de sair da Mercedes, ir pra Ferrari, virar um embaixador da marca, o que plenamente poderia ser factível, eu não me lembro de ninguém que não ganhou nada e virou embaixador da Ferrari. Exceto o Villeneuve. E o Villeneuve, ah. até, não, e o Villeneuve até morto continua ganhando, creio eu. Né? É. <risos> Villeneuve é neto, né? A gente fala tanto Sim. do Ayrton, mas o Villeneuve é neto. Então tem umas viúvas do Villeneuve aí que é, 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 é inassumida até a página 2, mas também... Ai, o Gilles, o bicho morreu faz 70 anos, já tá, não sobrou nada na caveira. Mas o Gilles, Villeneuve... Ah, se lascar. Mas enfim... <risos> uh, Vila Nova! Uh... Vila Nova! Não, ah. fala Vila Nova, né? Vila Nova! Nossa, Vila Nova! É... Ai, que mano! Acho que a intenção dele é ir pra Ferrari, pra ser embaixador da marca. Eu, na minha opinião, eu ficaria na, Ferra... na Mercedes. Tem tudo isso de bom que ele tem na Mercedes. Toda essa história que ele tem de só ter corrido com o motor Merck. De ter sido apadrinhado pela McLaren no momento que era a Merck. Por isso que eu falo, será que é realmente uma boa ideia ele ter ido para a Ferrari? Sendo que a Ferrari tem tudo isso, tem toda essa questão política. A Ferrari é um time de futebol que corre de carro. Se não ganhar na, se não vai no amor, vai na dor. 
Tipo, acabou a paz, sabe? Muros pichados, torcida soltando. Então, será que sabe vai? Aonde, velho? Sabe aonde que a gente vai ver isso, Milton? Hum. Sabe aonde que a gente vai ver isso? Começo de setembro. Autódromo Internacional de Monza. Ah, Aí a gente vai entender. Como é que vai ser a recepção? É. Como é que... O Hamilton é. vai estar tá correndo pela primeira vez diante da galera que ele vai estar correndo no ano é, pela... seguinte. Pela segunda. Nós vimos isso. Né? Pela, pela nós... segunda, né? Porque ele correu em Mula. Né? Mas é que Monza é, mas nós... Monza. Monza. É que Monza é Monza. Itália, é outra assim. coisa. É. Não, Exato. e outra. Antes de mais nada, só um beijo para Renata lá em Belo Horizonte, cara. Uma das mais belas mineiras que eu conheço. Ela e a irmã dela, a Fabiana. É, nós já vimos isso. Lembra do Prost? Do Pro... Todo mundo lembra do Prost. Prost. Quando ele chegou Exato. lá, ele, ele festejava como se ele fosse... Entregou o troféu pro torcedor. O Rondê fica <risos> aquela cara de... Aquela cara de bunda na frente do, 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 do próximo. O mais o show, incrível é que o próximo em, em 85 ou 86, Douglas, me ajuda a lembrar, teve que entrar de segurança em Monza, andar de segurança o tempo inteiro que estava ameaçado de morte pelos tifosos. Aí, 85. Em, 85, é. não, 85. Não, ele, não, ele não podia. Aí em 89, quatro anos depois, ele estava ele nos braços do povo e dois anos depois eles queriam matar ele de novo. É. Se foge, é, se foge aí, é, um... é, um... é uma questão da muito, muito vibrante, né? Muito passional. Hum. E assim, uhum. mas... hoje a gente fala do Hamilton aí. Esse final de carreira dele da Mercedes já tá, já tá complicado, né, cara? Ele tá começando a. Depois a gente vai falar do Alonso também, né? Que não existiu, né? Mas enfim. Mas... Alonso correu hoje? É. Uhum, Depois, parece que correu, que é. draga, que draga ele tá foi, tomate. ele só chegou lá hum. na frente do Sargent, né, pelo que eu tô vendo aqui, é, é isso aí, a... não, é, é, é vergonhoso, tá é. Assim, não, e ainda na, na se semana Hamilton... em que a, pode falar, do... desculpa, desculpa, tá te cortando, não, pode continuar, pode continuar, não, é que viemos de uma semana em que o Milton tá usando o torquímetro ali, o... Eu tô ouvindo rock, rock, né? então. Mas viemos de uma semana que foi anunciado né, a renovação de contrato do Stroll, né? Para surpresa de zero pessoas, né? Então. Bom, é. Opa! Nossa, que Oxa. alegria! Eu tô explodindo de alegria! Tô contentinho com o Stroll na Aston Martin. O pai vai continuar pagando o filho, que coisa, não? Pai. É... Não, só que é a seguinte, equipe continua só que é o seguinte, uma draga. Só que é o seguinte, Milton, só que é o seguinte, tá acontecendo aquele velho problema das equipes que quando tem piloto de alto nível, tem carro ruim, o Stroll agora tá acabando na frente do Alonso. O ano passado o Alonso estava de tapa no Stroll. Sim. Aí o carro foi piorando, Sim. o Alonso se perdeu e o Stroll tá vindo. Já a terceira corrida seguida que ele classifica na frente do Alonso, tá acabando na frente do Alonso. A única coisa que o Alonso fez de bom hoje foi que ele meteu um pneu vermelho no final da prova e meteu uma volta mais rápida e tirou o ponto do Verstappen. Que até o Didi lembrou nisso agora, não. Não, e é, é, é incrível a mudança de, par, de, de panorama da temporada de cá pra lá, né? Desde a Austrália até aqui. Como caiu vertiginosamente o desempenho da Aston Martin em todos os sentidos, cara. Não só para essa questão interna, que o Betão levantou bem agora. A... Desculpa, pode cair a caneta, Betão. A Aston Martin só andou bem quando copiou o carro da Mercedes rosa e quando copiou o Red Bull verde, tá? Quando é, foi carro é, é, próprio, não andou nada. Next. Pois é, né? Pronto, fim de discussão. Boa noite. Eu é. Deus de Aston Martin por hoje. Depois dessa aí, pode fechar a página. Até, e... até ouvi uma notícia aí de que eles estariam contratando o projetista da Ferrari. Eu não sei, um boato aí que. Um dos vários boatos que pulou. Não sei se isso confirmou. É, o Henrico <risos> Cardilli, né? Não, então, a, a, tá de olho a, nele. A Cardilli? Cardilli foi o que rasgou a camisa do Zico em 82. É. <risos> Bom Eu jogador, não. hein? Bom jogador. Oh, a, silly, a silly season de 2024 parece aquela ah. chuva que cai. Sabe aqueles dias quentes? Que existe um efeito na ciência, né? Que quando tá muito quente, há uma precipitação de chuva que ela não chega nem ao solo. De tão quente que tá o ar aqui embaixo, ela evapora e volta. A silly season de 2024 tá assim. Tá lá atrás, com os projetistas, com os diretores, consultores. 
ela cai, mas nem chega a atingir o que tem que atingir. Até porque essas mudanças internas no organograma das equipes, elas só, só começam a fazer efeito depois de algum tempo, ou depois de uma temporada completa, uhum. como nós estamos vendo o seu Ayal Komatsu na, na Haas, né? Que agora uhum. que nós estamos vendo a Haas fazer alguma coisa, por incrível que parível, o Kemberg e Magnus se pontuaram hoje, os dois, uhum. e bem, por sinal. Boa. Boina, respondendo a questão do Jean aqui no bate-papo, tá, deixa eu pegar aqui, é porque, ó, não, na moto Sport Jobs, é, na moto ah, Sport tá. Jobs, a Red Bull tá chamando engenheiro e auxiliar mecânico pra bip, tem alguma coisa rolando. Tem, a Honda vai largar a mão, porque ela não é mais a, a parceria de motor da Red Bull, e eles vão assinar com a Ford. Óbvio que a Honda tá tirando o time de cão, vai começar a levar pra Aston Martin, né, pra troca de, de motor a partir de 26, eles precisam de material humano. Só que aí nessa de material humano, e aí voltando uma questão que o Milton falou aqui também antes. Ah, o, Mil, o Hamilton tá indo com motivação, sei lá. Eu falei no começo do ano isso. O Hamilton talvez esteja vendo a grande chance de título em 25 para ele na Ferrari. Só que talvez ele não esperasse que a McLaren melhorasse tanto, tá? Nesse ponto quando ele assinou. Porque é o pois seguinte, é, né? a Red Bull vai estar tá no, no, no processo de saída da Honda, entrada da Ford. O carro já não é dominante. Estourou a bomba Christian Horner, o, o Adrian Newell foi embora. É certo que ano que vem a Red Bull não vai ser a dominante. Talvez o Hamilton assim, pô, vou aproveitar, vou para lá, porque a minha chance de ser campeão e ir embora é agora. Só que aí vem a McLaren e acho que botou e estragou o rolê. Você tá me lembrando, sabe o quê, Betão? O 987 1988, Ferrari no final da temporada não, nós temos um ótimo carro um ótimo motor, um ótimo isso chega a 88, o que acontece? McLaren 15 de 16, né? Uhum. Não, e, tipo, em 88 não foi o seguinte, a temporada começou em 13 de abril, né? Até o dia 20 Aliás, de março, mais ou menos a Ferrari tava tranquilaça tipo, nós vamos arrebentar aí a McLaren foi lá em Imola botou 4, 4, 4 barra 4 pra fazer o, o show né? pra fazer a a volta de Sim. instalação acabou com o Não! Não. E o legal é tu ver, aliás, dá essa sugestão para os colegas que estão vendo aí a live. Aliás, um abraço. Obrigado pela audiência, gente. Tá muito legal ver o pessoal aí aparecer. Sim. Gente que curte Fórmula 1, gente que não curte, mas tá curiosa, enfim. É, pega os programas de início da temporada de 88 que a Globo fazia. O grande destaque aqui naquele começo de ano era o Piquet, porque ele tava na Lotus com o motor Honda. Pô, que conjunto! Porque agora pode tentar ser campeão sem ter incomodado pro Mans, o segundo copiloto tocando a Kajima, vai até servir limonada para ele, sendo ali como fiel segundo piloto do Prost, aprendendo tudo, ainda com o carro velho, MP4-3, se eu não me engano, 87, com motor Honda, uhum. aí eles vão pra pista com MP4-4, os programas vira tudo de cambalhota, a McLaren começa a descer tempo, Puta, e aí aquela a coisa que eu ia tradicional falar, é a Tyrell, que traga. Tá Nossa. Nossa. Tá Não, quem tá falou isso um dia foi o Fe... Luiz Fernando Lima. Luiz no Fernando Lima? Da... É. Nos boxes da. Em 83, a Tyrell, com seus pilotos, conseguiu firmar bons tempos. E eu... ele ficava na frente da câmera assim, ó. E ele falava. Nelson, os tempos estão aí. Dá pra fazer alguma coisa? Não sei. Não sou piloto, eu sou piloto, sou mago. Então. <risos> Tome. Não, não, mas eu ia dizer o seguinte: é, antigamente, 15, 16 etapas, às vezes em uma temporada, a relação de forças não mudava tanto para tomar uma decisão tão precisa como o Hamilton fez esse ano. Esse ano estamos com 20 Guaraná de rolha de prova, assim, né? Praticamente. É, e aí, o Hamilton toma uma decisão. É, o Hamilton toma essa decisão de ir para Ferrari ano que vem. O bolo inverte ele, assim. Será que eu não tomei uma decisão precipitada, mas o tamanho da temporada permite essas mudanças de panorama muito grande. Ao ponto é. do que o cara pensa assim, pô, só vou resolver minha vida na segunda metade do ano, porque se eu resolver na primeira, eu chego ano que vem numa equipe que no começo do ano tava andando bem e agora tá uma draga, Milton. Sim. Será que agora a gente entendeu o que, que o Carlos Sainz tá fazendo da vida? É. Exatamente. <risos> Daqui a pouco, ele tem três contratos em cima da mesa, ele tá aqui, ó. Peraí, minha peraí, minha peraí. Se tá aqui, mas <risos> como meu pai corre de ir ali, eu vou escolher. Ele tá assim, gente. Outra, co... uh, outra coisa aqui, ó. Tipo, 
Chips. Caneta. Caneta de novo, Milton. E esse é o Caneta. Milton. Eu preciso que o Milton e o Douglas participem efetivamente. Vocês não estão tá, achando. Vocês já não estão achando estranho demais que ninguém tá querendo ir pra Audi, não? Até aquele projeto é, não azedou. Que... Se projeto não azedou o pé do frango, não? Eu acho que. A questão Eu acho que, na verdade, é a Eu acho que, na verdade, o grande problema da Audi é o seguinte. É o... a velha história de o que, que vai ser isso. Porque pois é. se conjetura Ferra... se conjetura Volkswagen na Fórmula 1 desde que o Henry po... desde que o Ferdinand Porsche estava vivo fazendo Porsche 356, né? Tanto que correu, né? Na década correu. de 60. Exatamente. Correu. Então, se fala de, 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 de Volkswagen desde que ganhou na Biga. Agora que a Volkswagen vai entrar Sabe, do tipo, cara, o que, que vai ser isso? Eu acho que, na verdade, a coisa tá meio que assim. Talvez o que tá faltando pra Audi é algum, algum nome de peso que possa trazer o povo. E aí eu penso de, no seguinte... De box no caso, de box não de piloto. Isso. Isso. Tá, mas o... Já mas pensaram que é o Rio e na Audi é tendo tá liberdade pra fazer um monte de coisa legal? Quem é que tá lá? Quem é que tá lá? Tem, tem um dos cabeças aí, dos, das, das, dos que estavam liderando. Qual que é deles que tá lá? Uma tem um deles que tá lá. Não é o, não é o inspetor Bugigão não, e, que não, tá e, lá? não, e outra coisa, Eu né? O, o inspetor Bugigão. O, uma outra coisa também, né? É, é bem essa questão que a gente falou. O Sainz ali cozinhando galo, alguns pilotos cozinhando galo pra ver a temporada passar. E às vezes, assim, ó, tô passando todo mundo na frente deles. Pô, Ricardo, cadê a Sauber, que vai ser o, o receptáculo da Audi? A Audi tá... A, a Sauber tá uma, uma festa de, assim, um orgia de barco, um fim de feira, uma, uma coisa horrível. É a, única, Tem lá, é a única equipe zerada, é única, né? Zerada. Não pontuou ainda. É. O carro é uma bosta. Parece que o carro do ano passado só pintaram de verde e chamaram de steak lá, pedaço de bife. E tá lá, Sim. o Bota fazendo propaganda para Uber com roupas curtíssimas <risos> e o e o Guanho Joe chorando porque correu em casa justo mas tá ali Guai... perdido mas perdido que aceitou Guai... em boca de banguela Guai... 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 cabeça do cabeça do Bota sabe tá onde sabe onde tá cuidado ah. mundial de ciclismo de Gravel e deve para lá mesmo Imagina. porque Não, ele vai ele classificou para correr mundial de ciclismo esse ano. É. Mas ele vai tá entrar um reserva no carro da Sauber. Olha Nossa, só, e tem, tem, uma situação, tem uma situação interessante na Sauber que é a seguinte, tá? O Guan Zou, ele tá sendo minimamente citado na Haas, porque essa semana a, a, a justiça europeia deu grande causa lá pro Titi Mazepin, né? E a Haas tá devendo apenas 30 milhas para ele, hum. lá da quebra de conta. Trato do, 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 do Mazepin. E aí, quem é que tem dinheiro e tá solto no mercado? Guanho Zou. Guanho Zou. Né? Até fazer um bom negócio. E, dá uma respirar, é. respirar um ar diferente também, o Guanho Zou. Exato. Aí tu vai ter um Oli Birman, que vai trazer o desconto do, das usinas, como diz o Milton, né? Trazer o desconto das usinas. E tu tem o Guanho Zou, que não é um mau piloto, mas também não é uma virtuose total, mas é um piloto ok. Né? Não vai te causar problemas. Não, não tem Betão, e você tem Betão, e você tem é. outro componente. Business. business. A Haas fornecendo para o mercado chinês. Também. É. Mas isso, seu, seu Dini Haas não ia ficar triste de conseguir umas, uns contatos no mercado chinês para vender as maquininhas dele. Não, e, não mesmo. É, e, ainda mais que agora, lá na, na, na NASCAR, lá, ele está vendendo, tá vendendo chatters dele também, né? O estúdio também está largando fora. Uh, e tem mais uma, e tem mais uma Betão, situação. Betão, o Theo Betão, por, o Theo por share. Betão, hum. Só pedindo. Mas já se fala que, na verdade, quem tá vendendo é o Tony, tá? Se fala que o Sim, Gini... é o Tony? Sim, sim. sim se o fala que o Gini Gini fica. vaza. Isso. E, sim, aí fica e, a raspurinha, o, o Tony... né? Exato. Ras tá tentando se anunciar com outro cara, parece que Custer, John uhum. Custer. Sim, parece parente do Cole, acho que é pai do Cole. Do... Deve ser Paulo Cole. Uh, Cole. Isso. E se fala que, na verdade, o Tony Stewart quer ir pro drag racing porque a esposa dele corre, enfim. Sim. E, Mas é uma e, coisa mais... E, também, e, é, não, e, e também, olha, a gente emendando o assunto aqui, 
Eu continuo achando muito estranho aquele, aquele box da Indy 500 lá do Zac Brown, do Tony Stewart, do Jeff Gordon, todo mundo junto e misturado lá na Indy. Eu acho que não vai sair coisa ali. Vamos ver o que vai dar. Né? Mas, voltando ao fio, é, voltando hum. ao fio, o Theo Porsche perdeu lugar na McLaren pro Nolan Siegel, porque segundo o Tony Canan largou nas redes sociais, existia uma insegurança de contrato quanto à ligação do Theo Porsche com a Sauber. Hum. Então, daqui a pouco, a Sauber, ano que vem, vai meter lá um Theo Porsche e um... Que sei eu quem é que vai estar tá sobrando não, não, errado aí para passar assim, o mundo para entregar para a Sauber, a Sauber, a Sauber, ela tá literalmente cuidando da sala. Não tá focada, cadê os pilotos não estão focados? Ela tá cuidando da sala. A hora que a Audi chegar, vai ser que nem você. Vou pegar um exemplo. Uma rádio gravada que tá só esperando a rede entrar. Pensa? Sim. Sim. Quando chega, agora vamos arrumar do jeito que a gente precisa. Vamos colocar coisa aqui. Tira esse ali, isso aqui não presta para mim. Vamos fazer do nosso jeito. Se bem que, vamos ser bem sinceros. É, é, é um espaço vazio no grid, a Salber, literalmente. Só isso. Pra... Para uma equipe que teve um certo destaque nos últimos anos, como o Alfa Romeo, mesmo um destaque assim, é, com jeito como o Raico, nem o próprio Goiandio aprontou algumas, assim, alguns destaques negativos e tal, mas esse ano ela nem aparece. Não. Ela literalmente é. tá lá. É, hoje ela é a última. Um lugar, tá, é, hoje ela é a última sumida e reconhecida, não tem erro. Não tem Sim. erro. É a última sumida e reconhecida. E, e o Peter Sauber tá tranquilo pra caramba, que teve anos que teve mais desesperado, quase que o time fechou. Na época da Muniz, uhum. já lembra? Quando disse que o time fechou as portas, acabou zerado. Agora o Sauber tá assim, olha, tô o último, tô zerado, mas olha, tá vindo uma coisa grande aí, me aguardo, enfim, né? A, a, coisa, a coisa grande que tá vindo aí é os dois cofres cheios de grana que estão pousando na casa dele. É, mas... tudo com saco, a saco, aí sacola tudo personalizada com quatro argolas, né? É, <risos> exato. Ele cifrou é tudo com quatro argolas. <risos> Tudo, tudo, cinco, é, tudo pacotes com 50 nossos de 20. Aham. Uhum. <coughs> e dentro de um porta-mala de um Audi S8, né? Blindado. É. Blindado. Blindado. Exatamente. Não, Senhores, é... precisa da Suíça? Não. Não, né? Não. Minha, meu, futuro, não. Meu, futuro, meu futuro financeiro está em Ingolstadt. Lá vai ser meu paraíso fiscal. Lá Bom. vou montar uma casinha de campo. Vou botar uma pistinha ali dentro pra andar com os, com os áudios ali dentro, dar uma voltinha e deixar a pessoa se matar na pista. Eu vou cuidar da minha vida e não vou me morar lá na Suíça. Aqueles caras não gostavam nem de corrida, proibiu corrida aqui dentro. Quem sou eu pra ficar defendendo a Suíça? A Suíça que vai fazer chocolate e relógio. <risos> Bom. Exato. Senhores, são 10h40 o horário de Brasília. Tá na hora da gente começar a rumar para o final dessa live. Sim. Apenas agora hum. pros para os assuntos finais, lembrando que a próxima prova da Fórmula 1 será na semana que vem, dia 7, 11 da manhã, Silverstone, e provavelmente não verei essa prova para alegria de muita gente, que eu vou estar em compromisso. Então, antes das férias ainda teremos 7 de julho, Silverstone, 21 de julho, é, aí tem uma semaninha de folga, é, dia 14, dia 21 temos GP da Hungria, e dia 28, final no mês aí, GP da Bélgica, pra todo mundo tirar férias e descansar, porque tá todo mundo precisando. Esses mecânicos vão chegar estatelados no final do ano. Putz, grila. Né? Um... Daí, Nascar acabou agora há pouco. Tinha corrida onde, Mir? Nashville. 300 voltas de Nashville. Corrida de música, né? Sim. O pessoal andando em cima de corta de violão. Né? Vitória Nashville. de Joey Logano. É, até a da... De Music City, né? A cidade da, da música lá nos Estados Unidos. Sim. A cidade sim. de Nashville. História do Joey Logano, né? Foi o, a primeira vez que eu vi 500 mil e deu em tona foi ele que eu vi ganhar. Há muitos anos isso já. Rapaz. Uh, alguma, alguma na Indy? A próxima. É, bom, calendários. Calendários. Preciso ter calendários. Hoje. Teve MotoGP hoje, né? Teve MotoGP hoje de manhã. Foi em Rain hoje, Douglas. Douglas, tá que você hoje quem ganhou? Foi em Assen, na Holanda, ah, né? Ah, Assen, Saxen Ring é depois. É... Hoje a MotoGP trocou com a Fórmula 1, né? A MotoGP geralmente costuma ser bem mais agitada e a Fórmula 1 costuma ser bem morna. A Fórmula 1 foi fantástica e a MotoGP foi meio... Bem banhaia, ganhou de novo. Mas o terceiro é, vitória banhaia. seguida, 10 pontos 
apenas atrás do Jorge Martins, vai ser de novo foi o duelo do campeonato. O Marques é o terceiro, tá mais de 50 pontos atrás aí do, do Martins. Não fez uma grande corrida hoje o Marques, né? Tomou até uma punição ali, não sei. Mas ó, tá assim, o Banhaia tá Pô. tirando aos poucos essa diferença. Posso só, só posso... Pequeníssimo comentário, só pra gente pincelar uma situação aí. Bom, pessoal, muitos estão sabendo, outros não. Mike Marx ano que vem de Ducati. E foi Sim. uma decisão da Ducati muito legal, porque desagradou todo mundo que tá na Ducati. Desagradou o Marco <risos> Jorge Martin, porque achou que ia pra equipe oficial, não vai. Desagradou o Pedro, porque achou que ia pra Jorge Martin como, como companheiro, não vai. Desagradou vai. o Vale, Rossi, porque puta que pariu, ele odeia o Mark Marx. Desagradou a Ronda, porque. <risos> Perdeu o Marco Marques. Desagradou o, o, o. Todo mundo tá odiando essa decisão. Só do Cato que achou que você é certo. Mas desagradou, a gente não segue o Marco. Desagradou o Jacques é. Pavucini. Em algum lugar ele desagradou porque ele foi ouvir. Mark Marques deu com o dedinho do lado da cama, coisa assim, né? A moto de ah, ano que vem vai ser, vai ser imperdível com essa mudança, né? O Marques de banhar na mesma equipe vai ser sensacional. Vai ter ele mordeu. Ah, tá de Aí tá. Aí tá inteiro tá querendo matar o do Cato, mas tô tudo bem. A Indy tá aí para faltar nove etapas, se eu não me engano, pro final. A próxima é dia 7 em Mid-Ohio. Mid-Ohio. Vida mid, -Ohio. mid, -Ohio. mid, -Ohio. mid -Ohio. Né? Agora, lembrando a última vitória. de pistas ovais, né? Sim. Agora começa a lembrando... de pistas ovais também. Lembrando Isso. que a última vitória foi de um Alex contra um Hertha. Não, não é o que você tá pensando. É o Palu contra o Colton, né? Ou seja, Sim. É, o <risos> seu Brian dorme com Alex na cabeça. Tem né? pesadelo. O tempo inteiro. Tem pesadelo com o Alex na cabeça. Ele vai jogar no bicho e não pode jogar Alex, né? Mas é, tudo bem. A, a, e a, a... Única, a única diferença é que né, no domingo passado, os malucos entraram em três no sacarrolha. Ah, em ah, três. Ah. Um ao lado do outro. Na sexta, o Malucas, é, fazendo jus ao seu nome, fez o sacarrolha de ré. <risos> é. O cara desceu o sacarrolha de ré. Crew. Corkscrew backwards. backwards é nome até inclusive de manobra, parece nome de manobra de como é que chama? De skate, né? Baseball. Ou até mesmo de. Não, Baseball. manobra de. Também. Não, não, manobra de ginástica, limp... ginástica olímpica. Sacarolha invertido. Sacarolha invertido. Sim. Sim. <risos> e... Não, não é Corkscrew, é. Que... Hum. Deixa eu é falar. Não, não, tem um nos desenhos no desenho do Lone Tunes, vocês já perceberam, às vezes o Pernalonga quer falar que o pessoal não ent... ele falou uma coisa meio maluca, ele mostra um parafuso uma bola de beisebol. Sim. É a chamada screwball, que é a bola. Sim. É um... sim, sim. Esperamos Nascar na... no dia. Dia 7 vai estar em perdi, vai ter hein? Vai ter Fórmula 1, vai ter Indy e vai ter NASCAR, né? Vai ter prova em Chicago. Um circuito de rua, é isso mesmo, né? Isso aí. Isso, o Chicago. Ano, que o ano passado foi o puríssimo filtrado guardado em barris de carvalho suco do caos. <risos> que beleza, adoramos. E a estoque, gente? Não falando mais da estocar, né? Foi divertido, eu vi a prova. Uh, foi uma provinha bacana. O, o Júlio Campos venceu. Uhum. Uh, meu... A gente sempre, uns batem, uns rodam, uns perdem roda, outros perdem a vida. Enfim, só, só parece que vai ter umas mudanças aí com relação ao Eurofarma. Parece que eles vão trocar de Sim, piloto. Oh, 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 aquele, aquele piloto com o nome de cantor, né? Gaetano de Mauro, vai para Eurofarma, que eu dei lenda. Então, então, vai ter umas chacoalhadas por aqui no grid. Mas de resto, a corridinha foi, foi animada. Então, a, a Eurofarma simplesmente se soltou de Daniel Serra e, e Ricardo, Ricardo Maurício. Ricardo os, Maurício. Dois, os dois estão saindo da Eurofarma. Os dois estão saindo da Eurofarma. O clima então, é delícia, sim, ansioso lá dentro. É, a, a, o Daniel Serra já está anunciado que vai para a Blau Motorsport. Né? Foi uma, né? uma, já foi, foi feito um movimento já para ser trocado. Uma troca trocado, né? farmacêutica, diga-se. Uma né? troca farmacêutica, né? exatamente. <risos> né? E me chamou muito tá me chamando, me, Exatamente. Mas me, tá me chamando muita atenção o seguinte, assim, ó, é, tá, tá acontecendo uma troca de bastão na categoria, assim, que de certo ponto até é um pouco triste, entre aspas, mas que eu acho que o pessoal tá, tá demorando a largar o, o, a mão. A Tila Abreu, que acaba boiando já faz alguns anos que vem se arrastando na sua cara e não, não larga. E não 
largo. É impressionante. É eu... Não largo. Parece off. que é aquela coisa. Eu não tenho mais o que fazer fora da pista. Eu vou ficar aqui mesmo ganhando meus miréis e um abraço. É. É pior que é bem, é bem isso aí, né? Lembrando que, uh, bom, lembrando outra que eu coisa é de equipe, né? Então. Pois é. é. Exato. Próxima então, prova. Outra coisa, outra coisa importante. Importantíssima. Por favor, por favor. Importantíssima, uhum. nós tivemos vitória brasileira na Fórmula 2 hoje. É, o Bortoleto ganhou. Corrida. Gabriel Bortoleto ganhou com justiça. Ele já, ele já fez uma prova sprint ontem muito boa. Né? Ele, uhum. ele foi muito bem. Ele que ele está se desentendendo lá com o Cush Maini, que é o companheiro de equipe dele lá. Vira e mexe, estão se achando na pista por aí, se tocando e se encontrando. Ontem foi entendendo de novo. Só que uhum. o Bortoleto ele tá numa crescente bacana. Né? E a gente tem que ficar Calma. muito perto Tem que ficar muito esperto Porque ele é agenciado pelo Fernando Alonso Fernando Alonso, amigo de Flávio Briator E né, Briator de volta ao grid O grid sendo mexido Tem que ficar esperto né? esse, pouco, mundo, eu, esse mundo Esse mundo ia ser um tanto quanto curioso né? A gente falou tanto de Briator E Nelsinho e, não sei o quê, e de repente pode ter um brasileiro Indo pro grid com a mão do Briator De novo esse mundo, esse mundo não gira, ele capota. Gente do céu. Só rapidinho, Beto. Então, antes de jogar a caneta, tivemos hoje então, a prova do Velocity Time hoje em Iguaçu. Próxima prova da Stock, dia 28 de julho, lá no Altó do Maírton Senna, na capital esmeraldina, cidade de Goiânia. Pode cair a caneta, Betão. E... <risos> Se o Bortoleto entrar na Fórmula 1 pela mão do Briatore, bem feito, Tarso Marques. Exclamação. Uh, Olha só. Exclamação. Exclamação. Rusgas, vamos fazer lembrando... Rusgas. Oh, posso só dar a minha, a minha cutucada? Certo. Semana que vem, GP da Inglaterra, então. GP da Inglaterra, semana que vem, 11 horas, transmitido pela Globo. Quer dizer, desculpa, vocês entenderam. <risos> GP da Inglaterra, transmitido pela Vai Globo. Mandar... Acho, que o, acho que o Milton não tá sabendo dessa. Não tá sabendo, né, Milton? <risos> Ou não, tá sabendo, né? Milton? Não, não. depois, de... Alguém depois não... olhe no grupo, no grupo interno depois. A gente se reúne no particular. Isso. Gente, já, é, é. já estouramos o tempo. Era... Vai mandar o sapato daí? Banda, quer dizer, não. É. O Viral do Marcos foi genial. Vai mandar. Dia. O Viral do Marcos foi genial. Oh, do Viral do Marcos eu vi. Do Viral do Marcos eu vi. É, aquela foi genial. Sim. Aquela foi é. genial. A de hoje... Uhum. <risos> Bande... Ele falou isso mesmo? Bande... Opa. Sim, falou. Sim, falou. Sim. Vai mandar o sapato. Vai, man... mas... Vai mandar o sapato. Mas ele foi com bandeira. Oh. Opa, opa, não, peraí. Futebol na Globo aqui, moço. Eu... Não, <risos> mas isso aí foi. Oh, mas isso aí foi calculado, né? Esse claro. teve... O Everaldo do Marques é um gênio. Isso aí foi putamente calculado. Sim. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Sim, sim. Agora o que aconteceu hoje, sim. bom, pessoas com saudade. Uh... Gente, estouramos o tempo, 1h47 live, Sim. geralmente um pouco entre 1h30, né? A Lu vai me matar, mas beleza. Então vamos, Milton, Milton, vamos lá. Tu primeiro com as considerações finais, para antes a Lu não tirar o dinheiro do patrocínio, tá bom? Tá bom. <risos> Só por isso. Uh, considerações finais, teve um quebrado no fim de semana, mas teve bastante corrida. Vai ter mais corrida no fim de semana que vem e dia 7 de aniversário. Boa noite. Uhum. Boa noite. Ah. É, semana que vem tem. Semana que vem tem resenha. Com o aniversário do Milton, não espero menos que um bolo. Milton, é. tá na hora de que se dá uma lua te matar, né? Pelo amor de ah, Deus. Ele acabou... ele acabou de ir lá avisar, até porque o Boi nessa semana já teve um sério problema diplomático aqui, que eu quase tive um problema para no, no momento que eu estava cozinhando, seu meu André Bonomini é. ligou é. e eu tive um sério Não, eu né? tô levando as acas com as, as senhoras aí dos nossos confrades. Dona Taborda já tava com o facão aqui no pescoço do Betão e Betão. André, eu preciso cozinhar a janta. Agora eu não quero acabar com problemas com a dona Luna, que eu já tive tantos problemas com ela por conta da questão de, de endereço dela. E não quero mais tocar nesse assunto, também não quero fazer o Milton perder a cabeça e eu perder o patrocínio, né? Então, então eu já tô indo embora, tchau, obrigado, senão daqui a pouco ela vai falar que você mora em Joinville. Tá. Desliga! 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 Esse povo de adema aí. Desliga! Foi sem querer! Que... Ela é vizinha. E foi mesmo. Nilson. Não, ele saiu. Ela é vizinha. <risos> ele saiu mesmo. Nilson. Ah. Bom, Betão, duas considerações finais. <risos> deu, deu uma pequena, um pequeno lápis. 
Pessoal, até semana que vem, de volta com o Silverson, com o Indy, com o Stock, com o que tiver de quatro rodas aí. Tivemos 24 horas de spa hoje também com o Vitória da Aston Martin, depois de 70 lá vai pedrada de anos que a Aston Martin não ganhava. Também, né? Uh, quem pois quiser é. olhar a Nascar, a Nascar tá passando agora o VT na, no Band Sport também, já, a corrida já acabou, né? Mas a, o VT tá passando exatamente agora. Semana que vem a gente tá de volta, né? No próximo dia 7, que é aniversário, aniversário do Milton. E no do dia, Milton. Exatamente. No dia 12 estaremos em Loco em Interlagos. Eu não vejo a hora, tô começando a ficar ansioso já. Olha, Betão, 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 peraí, 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 peraí. Rapidinho. Você vai estar tá em. Você vai dia 7 para Interlagos, dia 7. Você vai dia 12 para Interlagos, é isso, né? Correto. Volta quando? Dia 14 ainda? 15. 15? E, 15. Então vamos fazer o seguinte. Semana que vem, é, eu vou estar meio quebrado do fim de semana, mas vai dar para fazer o nosso pocket aqui no, sobre o GP da Inglaterra. E dia 14, nós fazemos uma no YouTube, grande, chamar os amigos para reunir tu e o Milton no mesmo lugar. Espero que dê certo. né? Ou quem mais tiver se for possível, é claro, estou aqui jogando uma responsabilidade sem saber como é que vai estar o ambiente no domingo. Mas fazemos uma aí para reunir os amigos, então, para falar sobre as seis horas de São Paulo e dar umas risadas a mais aí na metade do ano, até porque nós vamos estar chegando nas férias da Fórmula 1. Feito? Feito. Eu, eu dependo Temos... totalmente do Milton para ver como Aliás... é que vai ser a situação do, do Milton ali na, na logística dele, até porque ele uh... provavelmente vai estar envolvido com a transmissão da prova, né? Então, como uhum. o Milani aqui ressaltando, 76 anos que a São Marte não vencia. Aliás, é uma prova de endurance. Aliás, vocês, a mandar um abraço para a Lilian. Vocês lembram da, do Sou Rebelde, né? Música Lenta, Leno e Lilian, lá da década de 60, Jovem Guarda? Sim. Pois é, a Lilian tá vendo a gente. Uh, ela é maior. Uh, hoje é legal. Detalhe, ô, oh, ô, oh, a Lilian, maior fã do Lewis Hamilton. Ui, Aqui, olha só. Entreguei. Entreguei. Lilian que na maior fã do Lewis Muito Hamilton. Muito bom. Muito bom, muito que bom. legal isso. Muito, muito bom, seria muito, é muito bem-vinda, muito bem-vinda, apareça sempre, apareça sempre. Pois é, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, pois é, né? Douglas, suas considerações finais, meu irmão. Certo, então, vamos aí esperar a próxima semana, a expectativa é enorme agora é para o Silverstone, né? um grande duelo. Eu vou deixar aqui uma frase do colega de Band Sports aí de vocês, o Ricardo Molina, né? falou o seguinte. Grande Molina. Guys, <risos> best of champions. Então, menino, bons meninos, café da manhã dos campeões. É isso aí, é, cara. Bons meninos, é, café da manhã dos campeões. Eu acho que o Nor hoje o Norris vai tirar lições importantes aí da... Eu, 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 é, eu, eu, tá lá na frente e, e a gente está diante de uma luta pelo campeonato, de certa forma, porque a McLaren hoje mostra potencial, talvez, para tirar um pouco essa diferença e a Red Bull está começando a rachar um pouquinho. Vem um grande uhum. campeonato, então, pela frente. Aliás, Douglas, essa frase aí eu aprendi com outra coisa, né? É, a gente entendeu, <risos> foi, né? A gente entendeu, a gente não pode roubar live, tá? Eu sei, eu, eu sei o meu limite, James Hunt. Eu sei meu limite. James Bom, Hunt. Ah, mais um, alguma coisa. Ponto importante, o, o, o ponto importante que o Douglas falou agora, tem algo bem importante, tá? O Max perdeu um motor essa semana, tá? Isso a gente tem que é. levar pro porta do campeonato. O Max perdeu o um motor. O motor foi e assim, do GP do Canadá para o Japão e já foi dado perda, então é uma, é uma usina a menos. É. é. E é uma coisa que tem que ser dito também. Me parece meio claro que os carros estão batendo, batendo em teto de desenvolvimento. Né? Então eu não consigo acreditar que a Red Bull vai conseguir achar um outro salto mágico de qualidade. Na verdade, Sim. até parece mais, Sim, mais provável que a McLaren vai superar eles. É, é. perder o Nil, e pois é. Então, assim, eu acho que a tendência Eita. é o final desse ano ser muito disputado entre os dois. Eita. E a gente tá vendo aí o Norris se firmando como, pelo menos, <risos> talvez, o Mika Hackney do, do Schumacher, que é o Verstappen. Ali! Adrian? Adrian? Não, Adrian? não consigo ver o Betão, cara. Adrian? Adrian? Audição. Adrian? Audição! Adrian? 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 Não, eu já, contei, eu já contei essa história. Volto a dizer, né? Tá pior que Stallone, né? A festinha de aniversário de alguém lá, e daqui a pouco abrir uma sala nova, chega lá. Oh, mas essa sala aqui não era do Adrian? 
Aí os caras tomam do café. É. Alguém já contou pra ele? Não adianta, ele não acredita. Já foi. É, chefe, é que, o, é que o Adrian... Ah, não, eu sei, o Adrian ele não veio hoje, mas isso aqui não era a sala dele? O que vocês fizeram com as coisas dele e tal? Aí entra o Helmut Marco, aquela pom... E aí, já disseram que o Adrian foi embora? <risos> já disseram que o Adrian foi embora? Foi bom. Gente, foi um prazer dividir a mesa com vocês mais uma vez. Semana que vem, então, com o aniversário de Milton Rubinho. Grande recepção aí para o nosso amigo, nosso irmão Capivara, que está merecendo aí aquele abraço da comitiva. E nós ficamos por aqui, prometendo voltar, então, no dia 7. Não sei se vai ter alguma corrida clássica nesse meio do caminho. Espero que tenha lá pelo dia 13, pelo dia 20. Vamos planejar alguma coisa aí para ajudar. Então, vamos aí, né? Siga a Boina nas redes sociais, arroba blog a Boina, e o Instagram de cada um de nós aqui. Fica à vontade. Esperamos mais as emoções na próxima semana. Valeu, gente. Um abraço. Gente, e a valeu, próxima. Um abraço tchau, tchau. a todos. Valeu. Valeu. O canal do esporte.